വിഷയാവതരണത്തിനു വേണ്ടി അഭിമന്യരായ അബ്ദുൽ ബസീർ സഖാഫ് അവറുകളെ സ്നേഹബഹുമാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ബാദ <laughs> <laughs> بنور رسول الله أشرقت الدنا ففي نوره كل يجي ويذهب أصبر لا بالله زاد تشوقي إلى من له وجه من الشمس فريض المعاصي يديك علاجه عجل علاجي اللهم صل وسلم وبارك عليه بهمان يا رايا كالراندري استاذ ساداتي قال بندن ما وليا وليا منوهرما يا مباركا يا سلام نعم الله ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കാണുമ്പോൾ താടി ആടി നിറച്ച വലിയ ഉസ്താദന്മാർ അങ്ങനെ മനസ്സിന് ഹരം കൊടുക്കുന്ന മനോഹരമായ അള്ളാഹു താരി സദസ്സ് കബൂലാകട്ടെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിഷയം മൗലിദിന്റെ പ്രാമാണികത അതിന്റെ പ്രാമാണികതയാണ് ചർച്ച മൗലിദിന്റെ പ്രാമാണികതയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ പ്രാമാണികതയുള്ളതും അള്ളാഹു വളരെ പുണ്യമായി കണക്കാക്കിയതുമായ ഒരു അമല് മറ്റൊരു അമലിനും നോമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു അമലിനും കിട്ടാത്ത ഒരു പവിത്രത കൂടെ ഉള്ള അമലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൗലിതാണ് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായി മൗലിതി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് പറയാം മൗലിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കുക പ്രസവിച്ച സ്ഥലം പ്രസവിച്ച സമയം എന്നീ മൂന്നർത്ഥങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഹിജറ മുന്നൂറിന്റെ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വലത എരിതു മൗലിതൻ എന്ന് മീമിയ വസ്ത്രമായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ വല്ലർഫു പിന്നെ മൗലിദുൻ എന്നും പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ പ്രസവിക്കൽ എന്നുമായി പ്രസവിക്കുന്ന സമയം എന്നുമായി സ്ഥലം എന്നുമായി എന്നാൽ മൗലിദി എന്നതിന് കുറെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഒരാളുടെ മതിഹ് പറയുക ഉത്തരബിയുടെയോ മറ്റു ഔലിയന്റെയോ മതിഹ് പറയുക അങ്ങനെ അവര് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത് പിരിയുക എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് അത് ഹിജറ മുന്നൂറിന്റെ ശേഷം വന്നതാണ് കാരണം മൗലിദി ഇങ്ങനെ കൈക്കൽ മുമ്പ് പതിവില്ല അങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും കഴിക്കേണ്ടി വരും എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ പറ്റും കഴിക്കാൻ നിന്ന ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ഹിജുറ മുന്നൂറിന്റെ മുമ്പ് സദാ മൗലിദായി 
റസൂറുള്ളാന്റെ കാലത്തും സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തും താബിയങ്ങളുടെ കാലത്തും മൗലിക ഒരു ടൈം ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ചെന്തോക്കിയങ്ങള് കഴിച്ചു മുപ്പതാവലോടുകൂടെ മൗലിദ് കഴിച്ചു ഈ കഴിക്കലുണ്ടല്ലോ അത് മുമ്പ് പതിയില്ല മൗലിദ് ഈ കഴിക്കുന്ന പരിപാടി റബിയുല്ലാഹിർ മുപ്പതായ കഴിച്ചു അത് എടുത്തു വെച്ചോ ഏട് എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഈ കഴിക്കുന്ന പരിപാടി മുമ്പില്ല അതാണ് സൂഫിയായ തയബുസ്താദ് പറഞ്ഞത് മൗലിദ് കഴിക്കൽ മുമ്പ് പതിവില്ലാത്തത അത് ഹിജറ മുന്നൂറിന്റെ ശേഷം വന്നതാ പിന്നെ ഹിജറ മുന്നൂറിന് മുമ്പ് ഹിജറ മുന്നൂറിന് മുമ്പ് മൗലിദ് തുടരല്ലായിരുന്നു അത് റബി ലാഹർ എന്നോ ഒരു കണക്കില്ല രാത്രി എന്നോ പകല് എന്നോ അതിന് സമയല്ല റസൂദ് ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ റസൂദാനെ പറ്റി റസൂദ പറയണ് റസൂദാന എത്രയോ പറഞ്ഞെടുത്തു സ്വഹാബത്ത് സ്വഹാബത്ത് മാത്രമുള്ള സമയത്ത് സ്വഹാബത്തിനും ചർച്ച റസൂദാനെയാണ് ഒരിക്കൽ സ്വഹാബത്ത് ചർച്ച പാളി പോയി അമ്പിയാക്ക മറ്റു അമ്പിയാക്കന്മാരെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയായി റസൂദാ ചർച്ച കേട്ടനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോ അവിടെ റസൂദല്ല അപ്പൊ ഓരോ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കും കൊടുത്ത സ്ഥാന മഹിമകൾ അവരിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ റസൂദാൻ തീർന്നിട്ടല്ലേ മറ്റൊരു നബിന്റെ എടുക്കൽ ഇന്നബിന്റെ തന്നെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടില്ല മറ്റേ നെയ്മാരം മൗലിദ് ഓതണ്ടാന്നല്ല അത് പിന്നെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല റസൂദ വന്നപ്പോ അവർക്ക് ഉള്ള പണി എന്താ സ്വഹാബത്ത് മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാർ മൗലി തോന്നി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു റൂമിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു റൂം അവിടെ തന്നെ അല്ലേ പള്ളിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ റൂമിൽ അത് നല്ലതല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ലതന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാ നബിമാരും മേലെ ഞാനുള്ളത് ഞാൻ അഫ്ലൽ അമ്പിയാണ് നാളെ മഹ്ഷറിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആദൻ നബി ഇബ്രാഹിം നബി ഈസ നബി മൂസ നബി എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കലീമുല്ല ഹലീലുല്ല സൊഫീയുല്ല റൂഹുല്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അതിലൊന്നും സംശയമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ ഒക്കെ മേല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും നാളെ മഹ്ഷറിൽ വരുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ എന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടവരാണ് നബിയുൽ അമ്പിയ ആണ് ഞാൻ എന്നർത്ഥം എല്ലാ നബിമാരിലേക്കും അയക്കപ്പെട്ട അവർക്ക് വേണ്ട സിഗ്നലുകൾ കൊടുക്കാൻ ഒരു നബി വേണം അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് പിടിച്ചതല്ല ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലായികത്തിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അള്ളാഹു തല മലായിക്കെതിരെ ജബിരി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കൊടുത്തോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല 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 ഡയറക്റ്റായി മലക്കുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല നേരെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്താ കൊടുത്താല് ലഭിതങ്ങളേക്കാൾ വലിയ ആളാവും ജബിരി അങ്ങനല്ല അതല്ലേ ഭൂസിരിമാൻ പറഞ്ഞത് ഉറുദന്റെ ഒരു വരി തന്നെ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം പഠിക്കാനുണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം വരി പക്ഷെ അങ്ങനെ വേറെ കുറെ കസീദ ബുർദന്റെ അടുക്കും ഒരു കസീദ എത്തിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞ ഓരോ വരികളും ഹക്കായിക്കുകളാണ് ഹക്കീഖത്ത് മുഹമ്മദീയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടരാവുന്നതാണ് Gracias por ver, Nina.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن السراط المستقيم سراط الذين أنمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا اللالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شد ما خلق ومن شد غاسق إذا وقب ومن شد النفاثات في العقد ومن شد هاسد إذا هسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أنما علينا وهدانا إلى دين الإسلام دين وافي نعمه يكافي مزيدة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتوفر لنا بها جميع الخطيات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قص الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم وصل مثل ثواب ما قرئناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة هو في الآخرة شفايتا اللهم لا تحرمنا رويته ووردنا حوله المورود وشرنا غدا تحت ظل لوائه المعكود وإلى حضرات أرواه أهل الخير كلهم مجمعين خصوصا من ملا حضرات تذكار هذا الشهر شيخنا وسندنا قطب الأقطاب وصلى الله السيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرات أرواه أهل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفنه في هذه البلدة يا رب العالمين اللهم زد شرفنا لا شرفهم وفضلنا لا فضلهم اللهم علي درجاتهم اللهم مدنا بمددهم اللهم انصرنا بنصرتهم اللهم احمنا بهمايتهم اللهم فضلنا بهفلهم يا أرحم الراهمين أرحم الراهم آيا ملك الجبار آيا راج سيد آيا تمبراني ينغل يسد سني ينغل نن قبول شيئنا يا رحمان ملائكة النسان الدم الله مجلسة كترنا يا رحمان مشايخ المارد أرواه إن الحضور الله مجلسة كترنا يا رحمان علم الله لغار ورمي تقودي يا سدسان أرحم الراهم آيا رب يا علم الله حق جاه بركة وند ينغل دعاكني إجابة نلغن يا رحمان رب يا ورد كودي يا پندي دن مار متعلمين غلي من الله أخروي يا علمين غلي المتعلمين غلي نيب ورطنا يا رحمان بهمان بطا أستاذ ورقا القني عافية الله درقا عيسى بطانا جيانا يا رحمان رب أخروي يا علمين غلي الوليية درجة نين ألغن يا رحمان رب يا دهت انت جيب ذا قالت جيدة درسي آية قرديه ما يا سيفن ور عنوان توكم بداد اللام نيك قبول جيدة آخرت الوليية بجيتن كارنا ما كي كوركنا يا رحمان وليية درجة كارنا ما كي كوركنا يا رحمان وليية خدمت آيني قبول جيدة يا رحمان رب سادو قلان طابي قلان عبر اللب ننجل اللب ملل روغي قلق نيشفن ألغن يا رحمان سلامت نلغن يا رحمان يسادة سما 
ഇതിനായി സഹകരിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ഇതിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയവർ ആരൊക്കെ ഉണ്ടവർക്കൊക്കെയും നീ വർക്കത്തിയണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി സവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ റബ്ബ എല്ലാവിധ ഫത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ കെട്ടുപിടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കി ഫത്തു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ റാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നിന്റെ വെളിച്ചം നീട്ടു തരണേ റഹ്മാനെ റസൂറുള്ള മൊഹിബീ കളിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ഔസുല്ലാം തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹാദിമീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ അവിടത്തെ മതതും അവിടത്തെ പൊരുത്തവും അവിടത്തെ തിരുനോട്ടവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ മഹാനായ ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ മുട്ടിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ പഷായുഹന്മാരാ ആയ ആളുകളെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അവരുടെ പ്രത്യേകമായ കാവലും സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ദുവാക്ക് നീ ജാപത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെയും നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അവരൊക്കെയും കബറുകളെ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കബറും നീ റാഹത്തിന്റെ വീടാക്കണേ റഹ്മാനെ നാളെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും റസൂറുള്ള ഷഫായത്തിനുള്ള മയിൽ നീ പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ അബീബായ തങ്ങളോടുകൂടി ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ കൂടി ഔസുല്ലാർ തങ്ങളെ കൂടെ റബ്ബായ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അവരെ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാത്തതുമായ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ദുനിയാവിലും നാളാഹ്രത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരമായി നൽകണേ റഹ്മാനെ സന്തോഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നേരുന്നു അള്ളാഹു സയ്യിദ് അവർക്ക് ആഫിയത്തോടെ നീരുണ്ട ഹിതുമത്തിൽ അള്ളാഹു ദീർഘായി സുപ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ബഷീർ ഉസ്താദ് അവർകൾ ക്ലാസ് തുടരുന്നു അപ്പൊ മുത്തു നബിയുടെ വലിയൊരു മഹിമയാണ് നബിയുൽ അമ്പിയാഹ് എന്നുള്ള ആ തിരുനാമം എല്ലാ മുർസലീങ്ങളിലേക്കുള്ള റസൂല് എല്ലാ നബിമാരിലേക്കുമുള്ള നബിയുമാണ് മലായക്കത്തിനേക്കാളൊക്കെ സ്ഥാനം മനുഷ്യർക്കാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാലോ അല്ലെ താഴത്തുള്ള ചർച്ച പിന്നെ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാം അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് എന്തായാലും അതായിക്കതിനേക്കാൾ സ്ഥാനം എന്നാൽ ആ അമ്പിയാക്കന്മാരെ കൂടെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെയും നബിയാണ് സയ്യിദുന അവരുടെ അൽ മിനഹുൽ മക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാലഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു നബി തങ്ങളെ കുറിച്ച് നബിയുൽ അമ്പിയായി അതുപോലെ അബുൽ ഹൽക്കി എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് റസൂദാനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് അതാണ് ഭൂസിരിമാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നമ്പിയാണ് എല്ലാം അവര് കരകതമാക്കിയത് അവർക്ക് വേണ്ട ഇൽമും എല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പഠിതാക്കളായി അവർ എന്തുകൊടുത്തു അവർക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാഗരമാവുന്ന മുത്തനബിയുടെ ആ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഹർഫൻ ഒരു കോരലാണ് അവർ അമ്പിയക്കമ്മലോട് കോരൽ ബാക്കിയൊക്കെ ആ സാഗരത്തിൽ നിൽക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് ഒരു സൃഷ്ടിയാക്കി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ഇൽമ് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഇൽമ് മുത്തനബിയുടെ അടുത്തുണ്ട് 
അവരുടെ <laughs> ശേഷം <laughs> ൂഹിനെപ്പറ്റി <laughs> ായിരുന്നു <laughs> അവരുടെ സഹോദരന്റെ പുത്ര എന്റെ സുഹൃത്ത് അബുബക്കർ സഖാഫി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓരോ കണ്ടപ്പോഴാണ് ിയാർക്കും <laughs> എല്ലാ നാടന്മാർക്കും സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കടൽ എന്ന് എല്ലാവരും പറയും എം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില മൂല്യമാരുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എം എന്ന് പറഞ്ഞ എം ഒരു അർത്ഥമല്ല പോടന്ന് പറയും അപ്പൊ അല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേറെ അപ്പൊ അത് പരസ്യമല്ല രഹസ്യമാണ് പേര് ഇപ്പൊ ഞാൻ മറ്റൊരുത്തേക്ക് തന്നെ പോകാം സി എം അല്ലാതെ പറഞ്ഞ റസൂദി ഉണ്ടെങ്കിൽ റസൂദാരം സി എം അലുദ്ദി അല്ല ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് വിഷയം മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേര് കൂടിയത് അത് രണ്ടുപേര് കൂടിയത് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല മഷൂറായി മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ ആദ്യത്തെ മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ ആരാണെന്നറിയാം ഈ ഉമ്മത്തിൽ ആദ്യത്തെ മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ ആരാണ് സയ്യിദ് അബൂബക്കറിന്റെ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു വകുപ്പായിരുന്നു എന്നുള്ള വകുപ്പ് അതായത് ഇനിബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് അള്ളാഹ് ആദ്യം സംസാരിച്ച സംസാരം എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പഠിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കണക്ഷനും ബന്ധം എന്തായിരുന്നു 
അതിന് ആ ബന്ധത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകുമല്ലോ അവിടെയാണ് മൗലിദിന്റെ പ്രാധാന്യം മൗലിദിന്റെ പ്രാമാണികത ആദ്യം അന്ന് നിർവഹിച്ചത് മൗലിദാണ് അപ്പൊ ഒരു പുര ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയൊക്കെ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോ വീടികായാലും പോരായാലും ഒക്കെ മൗലിദോട് തുടങ്ങണം എന്ന് മനസ്സിലാണ് ലോകത്തിനെ തുടങ്ങിയത് ലോകത്തിനെ തുടങ്ങിയത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അള്ളാഹ് മാത്രമുള്ള ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു ഉണ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അവർക്ക് ഉണ്മൻ അല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുദല ഉണ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഈനാം ബേച്ചിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല ആ ഉൾമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉൾമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോ അത് അള്ളാഹ് മാത്രമുള്ള സിബിത് ആദ്യം ഈനാം ബേച്ചിക്ക് അല്ലേ കൊടുക്കണ്ടേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയലി ആരിപ്പിക്കുന്ന സുധാവ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹനെ മനസ്സിലാക്കി അഹ്ലാക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ സ്വഭാവം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിലൂടെ കഴിയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ നെല്ലിന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെല്ലിലും ഉണ്ടാവും ആ നീണ്ട മൂക്കന്റെ വളച്ചില് അല്ല മൂക്ക് ഭംഗിയുള്ള ഒരു മൂക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ ആ ഭംഗിയൊക്കെ പാടാണ് കാണൂലെങ്കിലും വളച്ചിലില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ല എന്നതുപോലെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് നെല്ലുൽ അവൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നില്ല കാര്യങ്ങളെ ഭാഷയാണ് അപ്പോ ആ റസൂൽ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പവറ് അതിന്റെ ഭംഗി റസൂൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന റസൂൽന്റെ അവയവത്തിന്റെയും ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിഷാ ബീവി കണ്ട റസൂള്ള സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അള്ളാഹുണ്ട് കണ്ട സ്വഹാബത്ത് കണ്ട റസൂള്ള അത് ഈ സാധാരണ കണ്ണിന്റെ പവർ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പവറാണ് അള്ളാഹു തല അവതരിപ്പിച്ചത് ആവശ്യമില്ലാത്തവരായിരുന്നു സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു തല ആദ്യം പഠിച്ചത് ഫലാസിഫത്ത് ഫിലോസഫി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അറുവാഹിന് സ്ഥലം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നല്ല അറുവാഹിന് സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ലാമക്കാൻ ലാമക്കാൻ മക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ലോകത്താണ് അള്ളാഹു താല മുത്തനബി സുല്ലാസ്ലമയെ പഠിച്ചത് പഠിച്ചിട്ട് ആദ്യം നടന്ന സംഗതി കർമ്മം അത് മൗലിത ആ മൗലിത ഏതാ ആ മൗലിത് അല്ല പറഞ്ഞു അനൽ മലിക് ആദ്യം കൊടുത്ത വഹി അത് അന്ന് ജിബിരിയിലും ഇല്ലേ ജിബിരിയിലൊക്കെ പടക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കൊടാന് കൂടി വർഷം മുമ്പുള്ള സംഭവം അത് കുന്ത് നൂറം പതിനെ എതേയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം കൊല്ലം രണ്ടായിരം ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വന്നതാ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരല്ല പറയുന്നത് അനേകായിരം വർഷം അത്രേ പറയാൻ കഴിയുക മറ്റേ മങ്കൂസ് പോലത് റസൂദ ആ കൊല്ലത്തിന്റെ ആ അൽഫിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ അൽഫ 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 ഇപ്പൊ അൽഫർ അല്ലേ നേരുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ മരിക്കണം തന്നെ അൽഫ പറഞ്ഞാലും ആ അൽഫ് തീരുവില്ല കാരണം അൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയിൽ എണ്ണത്തെ കുറിക്കുന്ന വാക്ക് അവസാനത്തെ വാക്ക് അൽഫ പിന്നെ കോടിയും ലക്ഷമൊക്കെ പുതിയ വാക്കുകൾ മല്യൂനും മില്യാറും ബില്യാറും തില്യാറൊക്കെ കൊടുത്ത് തന്നത് അതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടെടുത്തതാണ് നമ്മളെ അറബി ഭാഷയിൽ അൽഫുമ്മ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരീസിലൊക്കെ അൽഫിന് അതിൽ വലിയ അൽഫ് ലക്ഷ കിട്ടണമെങ്കിൽ അൽഫ് അതുകൊണ്ട് വരച്ചിടില്ല ഒന്നാമത്തെ അൽഫ് ഒരു പേജ് ഒന്നാമത്തെ അൽഫ് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ റസൂദ് ആ കാലത്ത് കുറിക്കാൻ വേണ്ടി അൽഫ് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും പിന്നെ മൗലൂദ് വെറും അൽഫ അൽഫ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചുരുക്കി പറഞ്ഞു അൽഫ അനേകായിരം വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എന്ന് അറിഞ്ഞ നിർത്തം ആരും ഇല്ല എന്നർത്ഥം കുന്തനൂറം പതിനെ എതിയില്ല അറിഞ്ഞ നിർത്തം അന്ന് ഇപ്പോഴും അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ അല്ല പിന്നെ അന്ന് അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നത് അന്ന് അല്ലാതെ ആരും ഇല്ല എനിക്കെന്തേലും പണി കുറച്ച് പിന്നിട്ട കാലാണ് മലായകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലായകത്തിന്റെ പഠിച്ച ശേഷം അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് പറയുന്നത് അനൽ മലിക്കൂ അന്തൽ മലക്കു അതാണ് ഇവിടെ ലോകത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വാക്കുക അപ്പൊ ലോകത്തിന് അള്ളാഹുദിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് എന്താ അനൽ മലിക് ആ സെന്റൻസിലെ പ്രഥമ വേടേതാണ് ആ വേടിലെ പ്രഥമ അക്ഷര ഏതാണ് അലിഫ് അതങ്ങനെ വരും വരും അലിഫ് അള്ളാഹു ആണ് അലിഫ് അള്ളാഹു ആണ് 
അന എന്നുള്ള വാക്ക് ഇതിപ്പോ ആനിമിയങ്ങൾ മാത്രല്ല സത്യസായതുകൊണ്ട് എളുപ്പമുണ്ട് ഓടിയാ മതി തിരിച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ശബ്ദം ഇട്ട് പോയാ മതി അന എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അവസാനം അനുഭവ ആദ്യത്തിന് വരും സ്റ്റാർട്ടും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മബ്ദവും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മസീറും അള്ളാഹുലേക്ക് ആ മസീറും അള്ളാഹുലേക്ക് തന്നെ പല അർത്ഥം ഉണ്ട് എന്തായാലും അർത്ഥം പറഞ്ഞത് മസീറും അള്ളാഹുലേക്ക് തന്നെ അർത്ഥം എന്താണ് ഏതായാലും ലാസ്റ്റ് അലിപ്പുണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ അള്ളാഹു താല ഒരു അക്ഷരത്തിന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അക്ഷരത്തിലൂടെ അല്ലാതെ അലിഫിലേക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല ആ അക്ഷരത്തിലൂടെ അല്ലാതെ അലിഫിലേക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയൂല അതാണ് അന എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അന അക്ഷരത രണ്ട് അലിഫിന്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്ന അക്ഷരം നൂനാണ് നൂറും നബി നബി അപ്പൊ നൂറും നബിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയിലുള്ള മറ്റു സൃഷ്ടികൾക്ക് അടിയിലുള്ള വാസിത്വം എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ഇടയിൽ അള്ളാഹു തല മധ്യസ്ഥനാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നബിത്തങ്ങളെയാണ് ഖലീഫ സാക്ഷാൽ ഖലീഫ അത് ക്യാൻസൽ ആകുന്ന ഒരു സമയല്ല അത് നബി വന്നാലും സൂറിൽ രണ്ടു തൂതിയാലും സ്വർഗത്തിൽ പോയാലും എവിടെ പോയാലും ആ ഒരു ഖലീഫ ക്യാൻസൽ ആകൂല അവിടുന്നാണ് സർവ്വ അത് ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അനൽ മലിക്കു എന്നുള്ളത് അള്ളാന്റെ മധുഹാണ് അള്ളാന്റെ മൗലിത മൗലിതിന്റെ പുതിയ ഇജ്ര മുന്നൂർ ദേശം വന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള മൗലിത ഇജ്ര ഇജ്ര മുന്നൂർ ദേശം വന്ന മൗലിതിന്റെ അർത്ഥം മധുഹ എന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പഴേക്ക് ചോറ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മൗലിതാണ് ആ ജ്യോതി അനൽ മലിക്കു എന്താ അത് പറഞ്ഞത് അതിന് സർവ്വൻ ഞാനാണ് രാജാവ് ആ രാജാവ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് റഹ്മാൻ റഹീം ലത്തീഫു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അനിൽ മലിക്കു അസ്മാരിസിന്റെ കുറെ ഉണ്ടായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്താ അനിൽ മലിക്കു ഞാനാ രാജാവ് രാജാവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളത് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാ ഇനമിച്ചും കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്കും കൊണ്ട് കേറി ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ രാജാവിനോട് തൊട്ടടുത്തുള്ള മന്ത്രിമാർക്കാണ് അനുമതി ഉണ്ടാവും ജലീസുൽ മലിക്ക് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മലിക്ക് ഒരു പേരന്നെ വന്നു അപ്പോ ഞാൻ മലിക്കാണ് അപ്പൊ നിഞ്ചി ബന്ധ് ചെയ്യും സംഗതിയൊക്കെ നടക്കാൻ അതിന് ശേഷം അല്ല പറഞ്ഞു അന്തൽ മലക്കു എന്റെ അടുത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിയമിച്ച മലക്ക് ആരാ അന്തൽ മലക്കു എന്നെ എപ്പോഴും സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏക വ്യക്തി ആര് എന്നെ എവിടുന്ന് സമീപിക്കുന്നു എന്ന് എന്നെ യഥാർത്ഥ സമീപനം ആയിട്ടില്ല എന്റെയും അവരുടെ ഇടയിൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും അയ്യോ നബിയുണ്ട് നിസ്കാര അള്ളാഹുവിനോടല്ലേ എന്ത് അസ്സലാം അലിക്ക് അയ്യോ നബി എവിടെ വന്നത് ആരിഫിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിസ്കാരാവട്ടെ വിക്കറാവട്ടെ എന്ത് അഭിപാദത്വം സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഏത് നിസ്കാരോ ഏത് വിഭാഗത്തും സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയില് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് മധ്യസ്ഥനായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധം മനസ്സിക്ക് വരണം ആ ബോധമല്ലാതെ ഞാനും എന്റെ നേരെ മുമ്പിൽ അള്ളേ എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഭാഗത്തെടുത്താലോ ആ വിഭാഗത്തെ സ്വീകരിക്കൂല ആ വിഭാഗത്തെ സ്വീകരിക്കൂല മർദൂതത്താണ് എന്താണ് അത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇബിനെ ഹജർ ഐത്യമിതങ്ങൾ തുഫയിലും ഈ ആബിലും പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിൽ എന്താ ഒരു അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യോ നബിയു അത് അള്ളാഹുവിന്റെയും മറ്റു എല്ലാ അസ്ഫിയാന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ സാക്ഷാൽ വാസിത്ത ഖലീഫ സയ്യിദുന റസൂൽഹി സ്വല്ലമയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് എന്ത് പറയുമ്പോഴും തൊട്ട് മുമ്പിൽ റസൂൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് റസൂൽഹിയുടെ ഷഫായത്തിലൂടെയാണ് റസൂലിനെ അള്ളാഹുലേക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ അത് അള്ളാഹുലേക്ക് അത് കൊടുക്കണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനാണ് അസ്സലാം വലൈക്ക് അയ്യോ നബിയു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഇബിൻ അജർ അപ്പൊ അന്തൽ മലക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാണ് മലക്ക് മലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ ഭാഷാർത്ഥം എന്താ മാലാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഒച്ചായി മാറി അതിന്റെ ഭാഷാർത്ഥല്ല മാലാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ മലക്കിന്റെ അർത്ഥമല്ല മലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥം ദൂതൻ എന്ന അപ്പൊ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൂതൻ എന്നാണ് മലക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്
പിന്നെ അത് പിൻകാലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാർ അതുകൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ടു മലായിക്കത്ത് എന്നുള്ള വിഭാഗം അറിയപ്പെട്ടു പിൻകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് ആദ്യം മലക്ക് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ദൂതൻ അപ്പൊ അങ്ങാണ് സാക്ഷാൽ ദൂതൻ ജബിരീൽ അലി ഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാം അടുക്കുള്ള മല ഉല്ലായല ജബിരീൽ മുമ്പ് അടക്കപ്പെട്ടതാ മല ഉല്ലായല മുഴുവൻ മലായിക്കത്തിലേക്കും മുഴുവൻ അമ്പിയ മുറുസലീങ്ങളും മുഴുവൻ സൃഷ്ടികള് എല്ലാവരിലേക്കുള്ള ദൂതന് അങ്ങാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു 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 നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ലോകത്തെ പടക്കാൻ പോവുകയാണ് ലോകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് മുത്തുനബി സല്ലാസ്ല്ലാം മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ ലോകത്തിലൊക്കെ പടക്കാൻ കാരണമായി എന്നല്ല പറയണ്ടത് അത് തെറ്റാണ് ശരിയല്ലേ വെറും കാരണമല്ല വെറും കാരണമല്ല ഫിലോസഫി പറയുന്ന മൂലകമാണ് സയ്യുദ്ധനാർവിങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗമാണ് എന്താ മാദ്ദ മാദ്ദ മൂലകല്ല മൈബദി പറഞ്ഞ മാദ്ദ മാദ മൂലകാണ് അപ്പൊ അൽ മാദ്ദ തുല്ലൂല എല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും മൂലകം ഹുൽ ജിൻസു ലിൽ അജ്നാസി അഹലിൻ ജമീഅഹ മുത്ത നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹുൽ ജിൻസു ലിൽ അജ്നാസ് സർവ മൂലകങ്ങളുടെയും മൂലകമാണ് എല്ലാ മൂലകത്തിന്റെ മേൽ ജൗഹർ അർദാണ് ഇപ്പോ നമ്മളെ ഫിലോസഫിന്റെ ഭാഷയിൽ മൂലകത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ജൗഹർ അർദ അവിടെ കൈ ഇല്ല ജൗഹറിന്റെ അർദിന്റെ രണ്ടിന്റെ അർദിന്റെ അർദും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരിഫിങ്ങൾ അർദ് സ്വന്തം സ്വന്തം നിൽക്കാത്തത് എന്ന് പറയും അർദനെ പറ്റി അതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള നിയമമാണ് അതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള നിയമമാണ് അറുന്നൊക്കെ സ്വന്തം നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു ലോകമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ആലമുൽ മിസാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകം ആലമുൽ മിസാലില് അറന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അറന്ന് ജൗഹറായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ജൗഹർ അറന്നായിട്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു ലോകമാണ് ആലമുൽ മിസാൽ ഒക്കെ മുൻഹാക്കിസാകുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ആളല്ലേ അവിടെയും കാണും ആലമുൽ മിസാൽ ആലമുൽ മിസാൽ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആരിഫീകൾ അനുഭവമാണ് ആലമുൽ മിസാലിന് അവർ സ്വർഗം നരകൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് പലതും പല സംഭവങ്ങളും ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആരിഫീകൾ അതെന്താണ് ആലമുൽ മിസാലാണ് മിഹ്റാജ് ഇസ്ലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി ചില ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് മിഹ്റാജ് മിസ്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആലമുൽ മിസാൽ അപ്പൊ ഈ ജൗഹറും മറുതി ഇതിന്റെ ഒക്കെ മൂലകം അതിന്റെയും കൂടെ മൂലകാണ് അൽ ഹീഖത്തുൽ മുഹമ്മദിയ്യത്തു അൻ നൂറുൽ മുഹമ്മദിയ്യു ആദ്യം അല്ലാഹു തആല പഠിച്ച സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഹദീസ് ആണ് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് റഹീമ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ കുടുംബ ബന്ധം ഗർഭാശയം അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുടുംബ ബന്ധാണ് കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് അറുതോ ജൗഹറോ അത് അറുതാണല്ലോ ജൗഹറല്ലോ ആ അറന്ന് അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞത് സംഭവം അള്ളാഹു താല ഇവിടെ അർഷലിൽ തൂങ്ങി അർഷ് തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് റഹീമ് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബില് ആലമുൽ മിസാല് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേജ് അവിടെ നോക്കാവുന്നതാണ് അവര് പറഞ്ഞു അതിന് ആലമുൽ മിസാലില് അള്ളാഹു താല മാനുകൾക്കൊക്കെ ജിസ്മു കൊടുക്കും അത് അഖിലിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു അഖിലി ഇങ്ങ് വാ നിറ അഖിലിനുള്ള വടച്ചിട്ട് അഖിലി വേം ചെന്നു പോടുന്ന നല്ല അതപ്പുള്ള ഒരു സാധനം എന്നാ പിന്നെ വിളിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചോ കൽബോണും ചോദിച്ചില്ല നമ്മൾ ഒരു വേള ചിലപ്പോ പുറത്തേക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളൂ കൽബോണ് ചോദിച്ചോളൂ എന്നാ പിന്നെ പുസ്തകം ഞാൻ വിളിച്ചു ഇക്കൾ വിഷമാക്കാൻ അത് അഖിലും ചോദിച്ചില്ല അല്ല കൽബിൽ വരല്ലേ അല്ല കൽപ്പിക്കാൻ നോക്കണം ചുണ്ടിക്കൽ നോക്കണേ ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത് കൽപ്പിക്കാൻ നോക്കണേ അപ്പൊ അഖില് കൽപ്പോണ്ടും എന്തായില്ല അഖിലിന് കൽപ്പ് അഖിലാണ് പോയി പോയി അപ്പൊ അന്നേക്കാൾ അമ്പസാര സാധനം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇൽമൊക്കെ പിന്നെ അഖിലാണ് സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് അഖിലുണ്ടായ ഇൽമുണ്ടാവും ഇൽമുണ്ടായ അഖിലുണ്ടായി കൊണ്ടല്ല അഖിലുണ്ടായ അതിവ് ഉണ്ടാവും ഇൽമുണ്ടായ അതിവ് പോകും ചെലപ്പോ ണ്ടായാലോ കുരുത്തക്കേട് ഇല്ലാത്ത അക്കലാണ് കുരുത്തക്കേട് എന്ന സാധനം കൂടിയാൽ എന്തുകൊണ്ടും കാര്യമല്ല കുരുത്തക്കേട് കൂടാത്തതാണല്ല അവനെ മാലും അക്കലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിട്ട് കുരുത്തക്കേട് അതിലുണ്ടോ അവൻ ഒന്നുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല 
അപ്പോ അള്ളാഹു റസൂലിനെ പഠിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഹിത്വാബാണത് അന്തൽ മലക്ക് സർവറിലേക്കുമുള്ള ദൂതന് അങ്ങാണ് ഇത് അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ വലിയ മധുഹാണ് അതിൽ സർവണ്ട് അന്തൽ മലക്കു എന്റെയും മറ്റു സൃഷ്ടികളുടെയും ഇടയിലുള്ള ദൂതൻ അങ്ങാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായി പറഞ്ഞു അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലേക്കുമുള്ള എന്റെ റഹ്മത്താണല്ലോ സർവ്വലോകവും എന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടിയിട്ടുവേണം സർവ്വത്തിനും അപ്പൊ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലേക്കും കൊടുക്കേണ്ട റഹ്മത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറായി അങ്ങനെ നാം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ആ നിയോഗം മക്കയിൽ നാപ്പത് വയസ്സായതിന് ശേഷം കിട്ടിയ നിയോഗമല്ല അത് പഠിച്ച ഉടനെ ഉണ്ടായ നിയോഗമാണ് എന്ന് ആരിപ്പി ഞങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിഷേകത്തിന്റെ പച്ചന്റെ കിതാബ് എഴുതിയ ആരിപ്പി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജസാഹിരി അൽ ഖാദരി അപ്പോ 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 അന്ന് കൊടുത്ത നിയോഗാണത് സർവർക്കും ആരിപ്പിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു ഏത് നബിയുണ്ടോ ഏത് വലിയുണ്ടോ ഏത് മലക്കുണ്ടോ ആർക്ക് എന്ത് ഇൽമും ആരിപ്പത്തും എന്ത് റഹ്മത്തും കിട്ടണോ അത് റസൂൽ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇന്നമാനൽ കാസിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽമു മാത്രം കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ല ബുഹാരിയിൽ ഉള്ള അരീത് എല്ലാം നോക്കണം ബുഹാരിയിലെ അരീത് പല ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൽമ മാത്രല്ല മനസ്സിലാവും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് വല്ലാഹു യോത്തി അല്ല എനിക്ക് തരും എല്ലാം വിഹരിക്കുന്നത് ഞാനാ കാസിം എന്നാ പറഞ്ഞു കാസിം എന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കാസിം എന്ന കാരണം വലിയ പവറിലാണ് അള്ളാഹു താല ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് എല്ലാം അള്ളാഹു താല വലിയ പവറിൽ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏഷ്യയിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ല ഭൂമിയിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറും അല്ല ആകാശഭൂമി അതും അല്ല ആകാശഭൂമി കഴിഞ്ഞോ അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള ഇതിനൊക്കെ കിട്ടേണ്ട അതിന്റെ എല്ലാത്തിക്കും കൊടുക്കാനുള്ള കണക്ഷൻ പവർ കൊടുക്കാനുള്ള റഹ്മത്താകുന്ന പവർ കൊടുക്കാനുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറായി അള്ളാഹു തല നിയോഗിച്ചത് എന്ന് പറയാം പറയാം അള്ളാഹുവേതരങ്ങളുടെ അത് വലിയ പവർ കൊടുക്കുമ്പോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്തിനാ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കീഴിലുള്ളവക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പവറിൽ അത് മാറ്റി കൊടുക്കും അതിന്റെ കീഴിൽ വേറെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടോ അതിന്റെ കീഴിൽ വേറെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടോ അതിന്റെ കീഴിൽ ചിലപ്പോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വരണം ഏതായിരിക്കും ലൈൻ കമ്പി ആയിരിക്കും ആ ലൈൻ കമ്പിമ്മക്ക് നേരെ നമ്മളുടെ ചെറിയൊരു വയർ പിടിപ്പിച്ചാലോ അത് അടിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ചെറിയ വയർ ലൈൻ കമ്പിമ്മക്ക് നേരെ കൊടുത്തുവിടാ അതിമന്ന് വേറൊരു പെട്ടിയൊക്കെ വേണം ആ പെട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വയറൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് വലിയ ടാൻസ്ഫോമർ കൊണ്ടുപോയി നേരെ ബൾട്ട് കുത്തിയാൽ ബൾബിനും കാണില്ല കൊളത്തിയാളും കാണില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ കുത്തുബുലാലുവിന്റെ പ്രാധാന്യം ഏർ കുത്തുബുലാലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറായിരുന്നു കുത്തുബുലാല് ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊളുത്തിയാൽ അവിടുന്ന് വേറെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊളുത്തു അങ്ങനെ പിന്നെ കുത്തുബുലാലും പിന്നെ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ പവറുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിന് നേരെ അക്കിഖത്ത് മുഹമ്മദീയത്ത് കൊളുത്താൻ പറ്റിയ നല്ല വയറുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോമറിലൂടെ കാര്യം നടക്കൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നടത്താൻ പറ്റൂ ഇസ്തികാസല്ലീ പറയുന്നത് ഹോട്ടൽ ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് നോക്കിക്കല്ല ഹോട്ടൽ അവിടെ തുറന്നിട്ട ഹോട്ടൽ അവിടെ ഏതുണ്ട് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഹോട്ടൽ പിന്നെ അവിടെ ചായ കുടിച്ചാൽ പറ്റുമോ ആലോചിക്കട്ടെ ചായ കുടിച്ചാൽ വരണം എന്നല്ല അപ്പൊ അമാർസൽക്കൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഒരു വസീല എന്നിലേക്ക് വരാൻ ആലിമീകൾക്ക് എന്നിലേക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും എന്നിലേക്ക് പറയാനുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി എവിടെ റഹ്മത്തുല്ല ആലിമീൻ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ അവിടെ ആ ട്രാൻസ്ഫോമർക്ക് ചിലപ്പോ കണക്ഷൻ കിട്ടാതായി പോയാൽ അതിനുള്ള പവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സമീപിച്ചു അല്ലോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താ അവിടെ സമീപിച്ചു അവിടെ കൊളത്തിക്കോളി എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പൊ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറുമായി കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പവറും കിട്ടൂല അതിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഷ അതിൽ സർവണ്ട് 
ഈ അന്തൽ മലക്കു കൊണ്ടാണ് ഈ അന്തൽ മലക്കു അനൽ മലിക്കു എന്ന് അറിയില്ലേ അനൽ മലിക്കുന്ന തുടക്കമായ അനയിൽ തന്നെ അന്തൽ മലക്കുല്ലേ അമാർ സല്ലാഖില്ല റഹമത്തുല്ലാലിമിൻ അനയിൽ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ അനയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പടക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അനയായിരുന്നു അള്ളാഹുത്താലാക്ക് ഒരു പ്രേമം എന്നെ അറിയപ്പെടണമെന്നുള്ള ഒരു സ്നേഹം ഒരു ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്നാ ലോകം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാതെ ലോകം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ കല്ലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഹുബ് നല്ലുണ്ടാണ് പൊരുത്തപ്പെടലില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ അനൽ മരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അനീല് അന്തൽ മലക്കുണ്ട് അന്തൽ മലക്കുവിന്റെ ശേഷം അല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരെയും പടക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ എല്ലാം നൽകുക അവർക്ക് നിങ്ങൾ നൽകണം അതെല്ലാം അലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാ ഭൂസേരിമ പറഞ്ഞത് എല്ലാമ്പിയാക്കന്മാര് കൊണ്ടുവന്ന ആയാത്തുകള് نور محمدي لنن من كنه حقيقة محمدية لنن به مي عبر قدل بيتش دي هذا هو نعنى رسول الله نبي الانبياء آيات إمام سبكي أبو شيئة ما يري كتاب النية الودي أرواء نبي مرسلين لهم آبرة أمتهم متنبي صلى الله عليه وسلم يرى أمتها يدني بشدي يرشو لدي وري كتاب يدي إمام سبكي അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രവാചകന് സയ്യിദുന ആദം അലി ഹിസ്സലാം എന്ന് നാം പറയുമെങ്കിലും അത് ഭൂമിയിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനാണ് റസൂള്ളാക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ശ്രേഷ്ഠത ഒരു പവിത്രത ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല നബിക്കോ മരക്കനോ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആദം നബി അലി ഇസ്ലാം അബുൽ ബഷറല്ലേ മനുഷ്യ പിതാവല്ലേ നബി തങ്ങള് ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ പിതാവല്ലായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനല്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് ആദ്യം നബി അലി ഇസ്ലാം ആണ് മനുഷ്യ പിതാവ് ഒരർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് കാരണം ആദ്യം അള്ളാഹ് റസൂലിനെ പഠിച്ചിട്ട് അള്ളാഹ് റസൂലിൽ നല്ല ആദ്യം നബി ഒക്കെ പഠിച്ച കാരണമായി തന്നെ റസൂൽ നേരെ പഠിച്ചതാണ് മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരൊക്കെ അരസിനെ വരെ അങ്ങനെ പഠിച്ചത് ഭൂമിനെ വരെ അങ്ങനെ പഠിച്ചത് അപ്പോ അത്രല്ല ഈ വാപ്പാക നന്ദി അർത്ഥുള്ളൂ അപ്പൊ ആദൻ നബി മനുഷ്യ പിതാവാണെങ്കിൽ ഇബിനു ഹജറായി തമിയും ഇമാം ഇബ്രാഹിമുൽ ഹലബി ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഫന്നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അം അൽ അബുൽ അക്ബറു ലിൻ നാസ് മനുഷ്യരുടെ വല്യ പേര് അബുൽ അക്ബർ എന്നാണ് വല്യ അപ്പ ആദി നബി അബ് ആ അബിന്റെ അബാണ വല്യ അപ്പ അത് അഫ അഹ്മദ് ജദ്ദുൽ നാസി മുത്ത നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനുഷ്യ വല്യ പേര് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കേറി ആദി നബിനേക്കാൾ കേറി മുത്ത നബി ഒരിക്കലും ഇറങ്ങൂല ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനാകുക ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനാകുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സ്ഥാനം തന്നെ അത് വലിയൊരു സ്ഥാനം അത് ആദം നബി അല്ലേ ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനായത് ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനായത് ആദം നബി അല്ലേ അല്ല 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 അവിടെ ഹക്കീഗത്ത് ചിന്തിച്ചാൽ അല്ല ലാഹിറിലാണ് ആദം നബി പ്രവാചകനായത് ആദ്യത്തെ ലോകം ഭൂമിയല്ല ആദ്യത്തെ ലോകം സൃഷ്ടി ലോകം ആലമുല്ല അറുവാഹാണ് ആദം നബി അടക്കള്ള അടക്കള്ള മറ്റുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും റൂഹായിട്ട് റൂഹ എന്ന് പറയുമ്പോ ശരീരത്തിനുള്ള എല്ലാം റൂഹിനുണ്ട് 
ശരീരത്തിനുള്ള അവയവങ്ങളൊക്കെ റൂഹിനുണ്ട് ഹദീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് പല ഹദീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് അതിപ്പോ പറയാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് പറയുന്നില്ല ആലിമിയങ്ങൾ സദസ്സന് അതുകൊണ്ട് ആലിമിയങ്ങൾ സദസ്സായത് കൊണ്ട് ഒന്നല്ല എല്ലാം പാടെ വിവരിച്ചാൽ നമ്മള് മൗലിദിന്റെ പ്രാമാണികത അവിടെ കാണും ഈ കിതാബില് മൗലിദുൽ ഹുസ്നേനിയുടെ ഒരു ഷെർഹാണത് തൊള്ളായിരത്തോളം പേജ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ ഇബാരത്ത് പറഞ്ഞിന്റെ ഒക്കെ ഇബാരത്ത് പറഞ്ഞിന്റെ ഒക്കെ ഇബാരത്ത് ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ വേണ്ടവർക്ക് അത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ഭൂമിയിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ പ്രവാചകരാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് റസൂല്ല ഒന്നുകൂടെ പവറ് കൂടി മനുഷ്യരിലേക്കുള്ള പ്രവാചകനെ ആദൻ നബി ആയിട്ടുള്ളൂ ജിന്നരിൽ ജിന്നുകളിലേക്ക് പ്രവാചകനല്ല ആദൻ നബി സുലൈമ നബി ആരും പ്രവാചകനായിട്ടില്ല ജിന്നിലേക്ക് നബിതങ്ങൾ മാത്രമേ ജിന്നിലേക്ക് പ്രവാചകനായിട്ട് മഞ്ചേരിയാണ് അവര് മഞ്ചേരിയുള്ള ഉസ്താദാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ദർശനത്തിയപ്പം കട്ടായി പോയി ആ നാപ്പത് കൊല്ലാണ് ദർശനത്തി കേട്ടത് വലിയൊരു ഭാഗ്യാണ് ഒരു നാട്ടിൽ നാപ്പത് കൊല്ലം നിൽക്കുക ഒരു കൊല്ലം ഒരാള് നാപ്പത് കൊല്ലം ഒരു നാട്ടിൽ പിടിച്ചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനുഭവത്തിന്റെ വയസ്സായി അപ്പൊ നാപ്പത് കൊല്ലം അവര് സി എം നിർത്തി അതിന് കുറച്ച് ഉറപ്പുണ്ടാവും അതന്നെ സി എം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇട്ട് കയറി അല്ലേ സി എം നിർത്തുമ്പോ കുറച്ച് ഉറപ്പുണ്ടാവും നാപ്പത് കൊല്ലം അനുഭവത്തിന്റെ വയസ്സ് നിർന്നിട്ട് പോലെ ഒരു കുഴപ്പം കണ്ടിട്ടില്ല മനുഷ്യന് അതല്ല നാപ്പത് വയസ്സാണ് നാപ്പത് കൊല്ലാണ് നിന്ന് പിന്നെ എന്തേ പോകുന്നത് പോകുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞില്ലേ ലോള സിറ്റിയൊക്കെ പെരട്ട നമ്മക്കുള്ള അറിഞ്ഞില്ല ശരിയാണ് അവരാ പറയണേ ലോള സിറ്റിയൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് വരും നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് വരും പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് വരണ്ടോ അതും സി എമ്മിന്റെ ലോള സിറ്റിയൊക്കെ സി എം ഉണ്ടാക്കണം ലോകം മൊത്തം അങ്ങോട്ട് വരും തന്നിട്ടുണ്ട് സി എം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോയി ഇരുപത് കുട്ടികളെ ഉള്ളു കൊറോണ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ സി യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എ സി യുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ സി യുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയർ കണ്ടീഷൻ അല്ല പണ്ടത്തെ എ സി ബി സി ഒക്കെ നമ്മൾ ആകെ മാറ്റിട്ട് ഇനി പുതിയൊരു എ സി ബി സി തുടങ്ങുകയാണ് എന്നും ഒരേ മാതിരി ആയാൽ പറ്റൂല അത് പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയ സത്യം പണ്ടത്തെ എ സിയും ബി സിയും പോയി ഇപ്പൊ എ സിന്റെ മാന ആഫ്റ്റർ കൊറോണ ആക്കി ബി സിന്റെ മാന ബിഫോർ ക്രിസ്ത്യൻ ആക്കി ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചിടുവേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചിടും എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആഫ്റ്റർ ക്രിസ്ത്യൻ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബിഫോർ കൊറോണ അങ്ങനെ ആക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ എ സി ബി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആഫ്റ്റർ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനെ പറ്റി കൊറോണാനന്തര യുഗം ആ യുഗത്തിനെ പറ്റി കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ യുഗം നമ്മക്ക് കുറെ അതവ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ കുറ്റം വല്ലാതെ കുറ്റം പറയണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ ഹിക്കുമത്ത് അള്ളാക്കുണ്ട് കൊറോണയിലൂടെ ഒക്കെ എല്ലാ ഹിക്കുമത്തും തുറന്ന് പറയാൻ ഇപ്പൊ പറ്റൂല എല്ലാ എപ്പോഴും തുറന്നറിയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കണേ പല ഭാഗത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പോഴുള്ള അതുകൊണ്ടെല്ലാം തുറന്നറിയാൻ പറ്റില്ല കൊറോണ വലിയ റഹ്മത്തായൊരു ലോക ലോകത്താ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ നിക്കുമത്തല്ല നിക്കുമത്ത് ഉണ്ടോ അതിൽ വലിയ റഹ്മത്ത് ഉണ്ട് ഏ നമ്മൾ ഉസ്താദ് വേറെ ചിലപ്പോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ മൊബൈലിൽ ക്ലാസ് എടുക്കണത് കാലം വരെ മൊബൈലിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ലേ പഠിച്ചില്ലേ കണ്ടോ കൊറോണ അല്ല ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച് കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഉസ്താദ് അത് പഠിച്ചോ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൊബൈലിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുക ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക ഒരാൾ ക്ലാസ് എടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് അത് കേൾക്കുക അതും പഠിച്ചു അത് ആവശ്യമുണ്ട് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അള്ളാഹുത്താല ഈ നെറ്റിനൊക്കെ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ദീനിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അത് അതിന്റെ പൂർണാവസ്ഥയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പൊ വരാനിരിക്കുന്നത് നെറ്റിന് ലോകത്ത് മൊത്തം ഇസ്ലാം ആകെ പന്തലിച്ച് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട യുഗത്തേക്കാണ് പോണത് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ മടുപൂരൊക്കെ പോണ
മടൂരൊക്കെ അല്ലേ കുത്തുപുലാല മടൂരല്ലേ കുത്തുപുലാല തന്നെ കേരളം നല്ലല്ലേ അർത്ഥം കുത്തുബുലാലമിനെ തിരിയണം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങളില്ല കുത്തുബുലാലമിനെ പറ്റി അപ്പോ ഏസിന്ന് പറഞ്ഞാല് ആഫ്റ്റർ കൊറോണ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ഓക്കെയുടെ ഭാഷയിൽ ഓൾ കറക്റ്റിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോ അത് ഏക്കെ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ അല്ലെ അല്ലെ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓക്കെയുടെ ഭാഷയിൽ ഓൾ കറക്റ്റ് ആണല്ലേ ഓ സി അല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ പറയണത് ഓക്കെ എന്നല്ല പറയണത് ആ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ആഫ്റ്റർ കൊറോണ നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് പറയേണ്ടി വരും ഓക്കെ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അല്ല എ കെ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതും ശരിയാണ് എ കെയുടെ കാലാണ് ഇപ്പൊ വരാനിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇപ്പൊ എ കെ കുറെ കാലം നമ്മൾ എ പി ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞപ്പോ വരാൻ പോവുക അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ലാവുമ്പോ പിന്നെ എന്താവും ഏക്കെ നമ്മളെല്ലാരും ഒന്നാവും നമ്മളെല്ലാരും ഒന്നാവും പോവാണ് എ പി ഇ കി ഇല്ല ഏക്കെ ആവും മസ്ജിദ് കാണൂല രണ്ടാ അവിടെ ഇസ്നേനിയത്തോടെ കാണൂല അങ്ങനെ ഒന്നാവും പോവ അതേ രക്ഷുള്ളൂ എന്നാ നോൾ സിറ്റി ഇങ്ങനെ പന്തലിച്ച് വരുന്നത് എല്ലാരും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി സിഎം വലിയ രണ്ടാക്കി ആ സി എം വലിയ ഒന്നാക്കുകയും ചെയ്യും അവലിയക്കന്മാർ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കണമല്ല അവലിയക്കന്മാർ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കണമല്ല ഒരു ഹിക്കുമത്തിന് ഉണ്ടാക്കി നിർത്തിയതല്ല എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ തോന്നണം പൈസ ക്ലാസ് അവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നിർത്തി സി എം വലിയ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ആ കൽപ്പിതപ്പെടും എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ആരും വിശ്വാസ ശക്തിയായിട്ട് ആരും നിന്നിക്കാൻ പോണ്ട നിസ്സാരാക്കാനും പോണ്ട തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ രണ്ടു കക്ഷികളും രണ്ടു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ചിലയിടത്തൊക്കെ ഓവറായി വരുന്നുണ്ട് ഓരോ അവനവന്റേതായൊരു കുലുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ കുലുക്ക് മോശപ്പെട്ട കുലുക്ക് ചില സമയത്ത് ചില ഭാഗത്തൊക്കെ പ്രകടാവനുണ്ടാവും അതിപ്പോ ഏതായാലും നമ്മൾ എ പി ഏറ്റവും കാര്യം ഒന്നുമില്ല നമ്മള് ദുസ്വഭാവയാണ് നമ്മള് ദുസ്വഭാവം നമ്മള് സഹിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ സഹിക്കുന്നുണ്ടാവും എ പി ആവും ഭയങ്കര സൽസ്വഭാവി ജിബിരിയുടെ സ്ലാവം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ അങ്ങനെ ആവുമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ കാലം ആരും പറ്റാത്ത അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിച്ച അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ സുൽത്താൻ ഉലമന്യാണ് നമ്മൾ നേതൃത്വം സുൽത്താൻ കീഴാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്നത് ആ സുൽത്താൻ ഉലമൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താ കൊന്നാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് പള്ളിയെ കുളിക്കാണം ചെയ്ത അവരെ കൊന്നാവും ഉഷാന്ത അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും ദുഃഖം അപ്പൊ അത് ഏക്കായും ആവും അപ്പൊ ചിന്തിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചെറിയ എഴുത്തിമാർ പറഞ്ഞു വെച്ചോളി നിങ്ങൾ പ്രശ്നാക്കണ്ട കാണുമ്പോ കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സയ്യിദിന ആണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രവാചകൻ ഒന്നാമത്തെ പ്രവാചകന് റസൂൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് അറുവാഹ് ആണ് കൂടുതൽ വിഭാഗത്തിലെടുത്തത് ഈ ഈ ആലമുൽ അജിസാമുക്ക് വന്നപ്പോ നഫ്സുൽ അമ്മാറയുടെ പ്രേരണയാൽ ഈ ജസദിന്റെ ഫിഖല് ഭാരത്താൽ ഈ ഭാഗത്തിലൊക്കെ മടി വന്നു ആലമുൽ അറുവാഹിൽ ഒരു കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആലമുൽ അറുവാഹിൽ വലിയ മാരിപുത്തും വലിയ തെസ്ബിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് ആര് പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു അന്നുള്ള പ്രവാചകന് ഒരൊറ്റ നബിയും ഒറ്റ റസൂലും അവിടെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല പ്രവാചകനായി നിന്നിട്ടില്ല ഒരു ഒറ്റ പ്രവാചകൻ തുടക്കത്തിലുള്ളത് ഒരു ഒറ്റ പ്രവാചകനുള്ള ആ പ്രവാചകന്റെ കീഴില് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉമ്മത്തായി നിന്നു കൊടുത്തു അത് നബി സാനിബൊക്കെ ഉമ്മത്തായി നിന്നു കൊടുത്തു ആലമുല്ലാർ അത് അബുൽ അമ്പിയ ഈ ആലിമികളും ആരിബികളും എഴുതി വെച്ചു ഇനി ഇതിന്റെ അവസാനം ക്രിയാമത്ത് നാള് മഹ്ഷറിന് മഹ്ഷറിലും എല്ലാവരും ഒരു ഒറ്റ നബിന്റെ കീഴില് രണ്ട് നബി അവിടെ അല്ല സൈദുനാറായി ഒറ്റ നബിന്റെ കീഴിലാ നിന്നു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാൻ സുബുക്കി പറഞ്ഞത് എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരും എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഉമ്മത്തും ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദീയത്താണ് ആ ശരീരത്തൊക്കെ ശരീരത്ത് മുഹമ്മദീയത്താണ് കാലാന്തരങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും നബി തങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് സുബുക്കി ഇമാമ് മിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ ആദ്യം വന്നത് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ആണ് അതൊന്നാം ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഭൂമിയിൽ അവസാനമാണ് റസൂദ വരുന്നത് അത് അവിടെ അതാ സ്ഥാനം
മുഖ്യ പ്രഭാഷകനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം ഒക്കെ വെച്ചാൽ കൗസർ സഖാഫി ഉസ്താദി അസറിന്റെ മുമ്പ് തുടങ്ങും പ്രസംഗം ഉദ്ഘാടനം തുടങ്ങുന്നത് വരെ മുപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുപ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാലും അത് വലിയൊരു മോശമില്ലാത്ത സംസാരമാണോ എന്തോ ഒരു കാര്യപ്പെട്ട സംസാരമായിട്ട് തോന്നും ചെയ്യും അത് സി എം വലിയ ഉദ്ധായി കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ കൗസർ സഖാഫി കൗസർ സഖാഫി ഒരു സമ്മേളനം ഉണ്ടാവുമ്പോ കൗസർ സഖാഫി ആദ്യം സംസാരിക്കണത് അവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ആദ്യം വന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കല്ലേ മറ്റുള്ളവരും ഇങ്ങനെ വന്നീന്റെ അടിയിൽ അങ്ങനല്ല ഇവരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് തുടക്കത്തിൽ ഉൾകാണം മറ്റും മറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരാളെ കാത്തുകണം ആ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും പോകലോടും ദൂരമുള്ളവരൊക്കെ പോകലോടും പിന്നെയും കൗസർ സഖാഫി അപ്പോ അപ്പോ ആ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ആരാ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാഷകൻ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോ അവിടെ ഹാത്തിമുൽ അമ്പി ആയിട്ടാ വരേണ്ടത് മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരൊന്നും പ്രസംഗിച്ചതിൽ പെടാത്ത ചില മേറ്ററുകൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ മുഖ്യ പ്രഭാഷകന്റെ പ്രസംഗം തിരിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ റസൂള വന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അറാ ഇറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഏറ്റവും പവർ ഉള്ള ഉസ്താദിനാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ കുട്ടിയൊക്കെ എന്തോ അവരുടെ ഉസ്താദിൻ എന്തോ കാര്യം സൈക്കോളജിയിൽ ഉഷാറാണെന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ ഇൽമിൽ എത്ര വേണോ ഇൽമിൽ എത്ര വേണ്ട ഇൽമ സൈക്കോളജിന്റെ ഇൽമാണ് പറയുന്നത് ഇൽമിൽ എത്ര വേണ്ട അപ്പൊ റസൂൾ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനായി ഉണ്ടോ ആ സ്ഥാനം ആർക്കും ഇല്ല ഈസാനബിക്ക് ആ സ്ഥാനം ഇല്ല ഈസാനബി ഇനി ഇപ്പൊ വരുമ്പോ പ്രവാചകനായിട്ട് വരാൻ പറ്റും ഒറ്റൂല അത് കഴിഞ്ഞു ആദ്യം ലംബിയാവിടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഈസാനബി ഇനി വലിയ ഇട്ട വരുന്നത് ഈസാനബി അലി ഇസ്ലാം വരുന്നത് വലിയ ഇട്ട എല്ലാ നബിന്റെ കൂടി എല്ലാ നബിമാരുടെ കൂടിയും ഒരു വലിയുണ്ട് വിലായത്തുണ്ട് പറഞ്ഞതായി കാണും ആയിട്ട് ആ സ്ഥാനം കിട്ടും അത് മാനവി ആ നുഭവത്താണ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഷാറാണി അൽ ജവാഹിത്ത് ജവാഹിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാത്തിമുൽ അമ്പിയാന്റെ ശേഷം പെരുന്നാളെ പറ്റി എന്നീ പറഞ്ഞത് ഷാരാനിമാൻ പറഞ്ഞത് നുബുവത്ത് മാനിബിയത് മറ്റേ അഹമ്മദുൽ കാദിയാനി പറഞ്ഞ നുബുവത്ത് ഉള്ളിയത്ത് അതല്ലത് അഹമ്മദുൽ കാദിയാനി പറഞ്ഞതല്ല അപ്പൊ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് വരുന്നത് വലിയുള്ളായിട്ടാ വരുന്നത് ഒരു പുതിയ നുബുവത്ത് വാദിച്ച് വരുന്നില്ല നബിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നില്ല ഈ നബിയുടെ ഹാത്തിമുൽ അമ്പിയ മുത്ത നബിയുടെ ഉമ്മത്തപ്പെട്ട ഒരു ഉമ്മത്തായിട്ട് ഈ ശരീരത്ത് ആയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ഉക്കുമ്പോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് യോജിപ്പുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഹക്കമൻ അദുലൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഖദുർ അലി ഇസ്ലാം മൂസ നബിയുടെ കാലത്ത് വലിയ നബിയായിരുന്നു അവരുള്ള ലഭ്യം വേറെ മേഖലയായിരുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടു രണ്ട് മേഖലയായിരുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഖദർ ഇസ്ലാമിന്റെ മേഖല എന്ന് പറയാൻ മൂസ നബി രണ്ടാളും ലഭ്യ അതാണ് കച്ചറക്ക ഉണ്ടായത് അവിടെ മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാം തോറ്റു കൊടുത്തു ഖദർ അലി ഇസ്ലാമിന് ഒരു ഒരിക്കലൊരു നബി വലിയനക്ക് തോറ്റു കൊടുക്കൂല ആ ഗതി വരൂല പക്ഷെ തോറ്റു കൊടുത്തു മൂസ നബി എന്താ കാരണം ഖദർ അലി ഇസ്ലാം ലഭ്യ ആയതുകൊണ്ട് ആരിഫിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രംഗം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ഇത് ഖദർ ഇസ്ലാം നബി ആയിരുന്നു തളിബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഖാത്തിമുൽ അമ്പിയെ വരലോടുകൂടെ ആ നബി ആ നുഭവത്ത് ക്യാൻസൽ ഉണ്ടായി ആ സ്ഥാനമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിമ തൊടാൻ പറ്റൂല അതിനെ തൊട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അത് ഖാത്തിമുൽ അമ്പിയെ വരലോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഖാത്തിമുൽ അമ്പിയെ പറഞ്ഞ സത്യം നീങ്ങാനേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഖദർ ഇസ്ലാം വലിയും ഖദർ ഇസ്ലാമിന്റെ കാട്ടിക്കൂട്ടലാണ് ചില നബിന്റെ കാട്ടിക്കൂട്ടലാണ് ചില ഖദർ ഇസ്ലാമ ചില ഒരു കാണപ്പോ വലിയുന്നല്ല കാട്ടിക്കൂട്ടലാണ് അപ്പൊ വലിയുന്നല്ലോ നബിയുന്നല്ലോ ഖിലാഫ് രണ്ടു ആണ് ഇപ്പൊ വലിയുദ്ധല് ഫിൽഹാല് വലിയുദ്ധല് പണ്ട് നബിയുദ്ധി ആയിരുന്നു ഖദർ അലി ഇസ്ലാം അപ്പൊ നബിത്തങ്ങളാണ് ഖാത്തിമുൽ അമ്പിയ ഇനിയിപ്പോ എവിടെ റസൂദാക്ക് ഒരു സ്ഥാനം കുറഞ്ഞത് എവിടെയും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല റസൂദാക്ക് സ്ഥാനം കുറയുന്ന ഒരു ബാബേ ഇല്ല ആദം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ഉമ്മി ഉപ്പി ഇല്ലാതെ പ്രസവിപ്പേതാണ് പഠിച്ചതാണ
നബിതങ്ങളെ യഥാർത്ഥ രൂപം സാക്ഷാൽ നബിതങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ജിബിരീൽ വരെ വാസിതായിട്ടില്ല ആദരബിന വടക്കനിയിൽ ജിബിരീലും പല മലായിക്കും വാസിതായിട്ടുണ്ട് മണ്ണുണ്ട പറഞ്ഞത് അള്ള പോയി മണ്ണു തുറന്നതല്ല ജിബിരീലിനെ പടക്കാൻ വേണ്ടി അള്ള ആദരബിനെ പടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു താല മണ്ണുണ്ട പറഞ്ഞു ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ഏത് മണ്ണ് ആദ്യം കൊടുത്തത് ആദൻ നബി തന്നാൽ എന്താ ആദൻ നബി തന്നാൽ ലോകാന്ത്യം വരെ വരാതിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ മണ്ണിന്റെ തരിയുടെ സമാഹാരം അതാ അർത്ഥം അതാ ആദൻ നബി മുന്നൂറ് മുഴായത് ഹദീസിൽ വന്നതാ പറഞ്ഞു വടായല്ല പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ദീലുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ദീലുണ്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഹദീസൊക്കെ തീരുണ്ട് ഇബാറാത്തും ഹദീസൊക്കെ തീരുണ്ട് അത് വായിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ആ നേരം കൂടെ നമുക്ക് പാകം കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞ് തീർക്കാലോ നിർത്തിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ആദ്യം എടുത്തോണ്ടാൻ പറഞ്ഞ മണ്ണ് ഏതായിരുന്നു ആദനബിനെ പടക്കണേ ആദനബിന്റെ മണ്ണല്ല ആദ്യം എടുത്തത് ആദനബിന്റെ ഖബർ എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ആദനബിന്റെ മണ്ണ് ഉടന്ന് എടുക്കുക അത് വേറെ അതീസിലുണ്ട് ഓരോരുത്തരും പടക്കാൻ എടുക്കുക അവൻ എവിടുന്ന പടച്ചത് ഓൻ എവിടെയാണ് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട അവിടുത്തെ മണ്ണാ പടക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത മണ്ണ് ഭൂമിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഭൂമിയിലൂടെ വായത പിന്നെ എന്റെ മദീനിൽ വറ്റിക്കണേ അത് വേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ മണ്ണ് ഉടന്ന് എടുത്തത് അവിടെ പോയി പോകും മതിരി നിന്ന് മരിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല മണ്ണ് അവിടുന്ന് എടുത്താലല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കയറ്റി വിടും ആ ഇമാറാത്ത് നിന്ന് എടുത്തതെങ്കിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പ്ലെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല പ്ലെയിന് തകരാറായി ഇമാറാത്ത് നിറക്കി അവിടെ മറവി ഇന്ത്യത്തെ കേരളത്തിലത്തെ ആളാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന മണ്ണെടുത്തത് അവിടെ മറവി ഇത് വേണ്ടാത്ത സമയമില്ലാത്ത നേരത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ദ്വാരം ഇതുവരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മതിനീല് മറവി വെള്ളിയാഴ്ച മരിപ്പിക്കണേ അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച എന്റെ പകലോ മരിപ്പിക്കണേ റസൂഖാരി ചേർന്ന് ഏ ഉമ ഓസാലി ചേർന്നു ഉമ ജീലാലി ചേർന്നു അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച മരിപ്പിക്കണേ വെള്ളിയാഴ്ച അതാപില്ലാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച അതാപുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച അള്ളാഹത്തിൽ ആകാശത്തിന്റെ ഡോറൊക്കെ തുറന്നു നിൽക്കുക സ്വർഗത്തിന്റെ ഡോറൊക്കെ തുറന്നു നിൽക്കുക എന്റെ നബീനെ എന്റെ മുത്തിനബിനെ പഠിച്ച ദിവസം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പറയാൻ പറ്റിയ അതീത സിത്തിയിൽപ്പെട്ട അതീസാണ് തിങ്കളാഴ്ച എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ആകാശത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഡോർ തുറന്നു വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച സയ്യിദുല്ലാമ എന്നറിയും ആ വെള്ളിയാഴ്ച ശനി ഞായർ തിങ്കൾ നാല് ദിവസത്തെ അമല് അള്ളാഹുലേക്ക് ടോട്ടൽ ഉയർത്തണ ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച അതുകൊണ്ട് അന്ന് പരസ്പരം വിദ്വേഷം വെക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുത്തല ദോഷം പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഹരിയത്തിൽ പുണ്യുള്ള ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച സൂദാന പ്രസവിച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പോ ആദനബിനെ പഠിച്ചതാണ് വെള്ളിയാഴ്ചക്കുള്ള സ്ഥാനം ആദനബിനെ പഠിച്ചതല്ല അങ്ങനെ സുഖ പറഞ്ഞ് ആദനബിനെ പഠിച്ചപ്പോ ആദ്യം ആദനബിന്റെ മണ്ണലിന് എടുത്തത് റസൂൾദാന മണ്ണാണ് ജിബിരിയിലൂടെ കൊണ്ടാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം റസൂൾദാന മണ്ണ് കൊണ്ടാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആദനബി പറഞ്ഞിട്ട് റസൂദാന ജസതും ശരീരം വരാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ രോഗാന്ത്യം വരെ വരാതിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മണ്ണാംശത്തിന്റെ സമാഹാരങ്ങളാണ് ഏത് കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആദനബി ഇറങ്ങണത് ശ്രീലങ്കയില് ശ്രീലങ്ക ഇപ്പൊ കുറച്ച് പല ഭൂകമ്പം ഫയലാനാത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോയതാണ് അത് ഈ ഭാഗത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ തെക്കൻ ഇന്ത്യയില് നമ്മള് കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ശ്രീലങ്ക പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആബിയിലും കോബിയിലും ഒക്കെ അവിടെ അല്ലേ കൊല്ലപ്പെട്ട് പോലിതിരി പാറപ്പള്ളി കൂടെ ഒക്കെ പോയത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല പാറപ്പള്ളിയിൽ ആദനബിന്റെ ആദനബിന്റെ കുട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലടിന്റെ സിഎം വലിയ അവിടെ സിയാർത്തയാകുമ്പോൾ മെഹമ്മൂദ് നരിക്കുനി മെഹമ്മൂദ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിഎം വലിയ ശിഷ്യന്റെ വാപ്പേന് ഒരു കുടുംബ ബന്ധം ഉണ്ട് ചെറിയ ഏ അവര് സിഎം വലിയ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള സാധ്യമാണ് അബൂക്കർ സഖാബിനോട് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും മെഹമ്മൂദ് മുസ്ലിയാരല്ലേ മെഹമ്മൂദ് മുസ്ലിയാര് സി എം വലിയ ആയി ആ വലിയ ഹാലായി പോണിന് മുമ്പായിട്ട് അവസാനത്തിന് സിയാരത്തിന് പോയി പല ഓടത്ത് ചുറ്റിക്ക് ഇറങ്ങി പാറപ്പള്ളി എത്തിയപ്പോ ആ കഥവ് ശരീഫത്തിന്റെ അവിടെ അതിന്റെ ചുംബിച്ചു നമുക്ക് തെളിവാണ് നമുക്ക് സി എം വലിയ എന്ത് അനങ്ങി അതൊക്കെ നമുക്ക് തെളിവാണ്
അത് വെറുതെ ഒരു കട്ടിക്കാതിന്നല്ല എത്രയോ കിതാബിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ബിലിസല ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയത് സിലോണ് ഇന്ത്യയിൽ പെട്ട നാടായിരുന്നു പണ്ട് പഴയ കിതാബിലൊക്കെ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു സിലോണിൽ പെട്ടതാന്നാണല്ലോ പണ്ടത്തെ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പണ്ടത്തെ ഇന്ത്യ വിശാലാണ് ആദ്യം നബി ഇറങ്ങുമ്പോ അവിടെ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടോ അമേരിക്ക ഉണ്ട് അമേരിക്ക ജനവാസം ഉണ്ടോ ആ ജനവാസം ആദ്യത്തെ ജനം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം നബി മക്കളും അല്ലെ ആദ്യത്തെ ജനം ആദ്യം നബി അവ ബിബി ആ മക്കളും അല്ലെ ചീസ് നബി ഇവരല്ലേ ആദ്യത്തെ അപ്പൊ എന്ത് ജനവാസം അന്ന് അമേരിക്ക അന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അന്ന് യൂറോപ്പ് ഉണ്ട് ആകെ ആദ്യം നബി ആ ഭൂമി ഉള്ളി ഈ ഭൂമിന്റെ മൊത്തം പേരാണ് അൽ ഹിന്ദ് അന്ന് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരൊറ്റ പേര് അന്ന് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പുതിയ പേരിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വേറെ വേറെ പേരുണ്ടാവണത് വേറെ ഓരോ കാരണം വരുമ്പോ അതിന് പേര് വരും അന്ന് ഇന്ത്യ അന്നത്തെ പേര് പിന്നെ അങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു 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 പോയി പൂനൂര് കാന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും കാന്തപുരം ഇവിടെ എവിടെയോ കുറച്ച് കാന്തത്തിന്റെ അംശം കൂടുതൽ ചില പാറ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല കാന്തത്തിന്റെ അംശം ഉള്ള സ്ഥലം പാറ ഒരു കാന്തത്തിന്റെ ഇരുമ്പൊക്കെ കുടിക്കണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചില ഭൂമി ചില ഭാഗത്തൊക്കെ അങ്ങനെ കാന്തത്തിന്റെ അംശം ഉള്ള ഭൂമി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കും അള്ളാഹു കാന്തപുരം അപ്പൊ ഈ കാന്തപുരം ഒന്നും അവിടുന്ന് തുടങ്ങും കാന്തപുരം എന്ന് അർച്ചു ഒരേ അപ്പുറത്ത് തുടങ്ങും ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങും അവിടുന്ന് കാന്തപുരം തന്നെ പൂനൂരൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒന്ന് കാന്തപുരം ആയിരിക്കും കുറച്ച് മുമ്പ് പിന്നെ ഓരോ കാരണം ഉണ്ടാവുമ്പോ പൂനൂര് മറ്റേ മറ്റേ തോടി മറ്റേ തോടി ഈ തോടി മറ്റേ പോയില് ഈ പോയില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകും അതോട് ഇപ്പൊ കാന്തപുരം അല്ലാതിരുന്നു അത് കാന്തപുരം തന്നെയാണ് പഴയ പഴമക്കാരടുത്ത് കാന്തപുരം തന്നെയാണ് എന്നത് പോലെ ഹിന്ദി ഞാനത് പറഞ്ഞ വൃത്തി പെടാൻ ഇവിടെയല്ല ഒരു ഹദീത്തിന്റെ എന്നൊരു ഹദീസ് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നുണ്ട് അത് ഇമാം മുസ്നദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് ഇമാം മുസ്ലിം അഹമ്മദ് റിപ്പോർട്ട് മുസ്നദിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് മുസ്നദിലുള്ള ഹദീസ് ഒന്നും മൗലു അല്ല എന്നാണ് ഇമാം സുബിത്തി പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമുള്ള ഹദീസുകളൊക്കെ അസുലുള്ള ഹദീസാണ് ഒരിക്കലും ഒരു മൗലു ഇല്ല ഷരീദ് ലൈഫ് ഇല്ല മുസ്ലിത്തിൽ മാത്രല്ല പലയിടത്തും ഹദീസ് ഉണ്ട് അത് ശരിയാണ് ഹദീസ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ഉമ്മത്തപ്പെട്ട രണ്ട് വിഭാഗം അവർക്ക് നിരകല്ല വൈസ്വാപത്തും തൗസുല്ല ഇന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വസിക്കുന്ന ഭാരതത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യും എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഭാരതല്ല ഹിന്ദു അത് പഴയ ഹിന്ദാണ് റസൂൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് വലിയൊരു ഹിക്കുമത്തുണ്ട് അപ്പൊ പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് വലിയൊരു ഹിക്കുമത്തുണ്ട് അതൊക്കെ ഏക്ക യുഗ യുഗത്തിലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ യുഗത്തിലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏക്ക യുഗം വരുന്നു ഇപ്പൊ ഏ സി യുഗ ആയിട്ടു ഈ സ്വാപത്തും ഹിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഹിന്ദ് ലോകം മൊത്തം സാംസ്കാരിക വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ആ പറയുന്നത് ബാലെടുത്ത് എല്ലാരും വെട്ടിയിട്ട് മിസൈൽ വിട്ട് ബോംബിട്ട് ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കും എന്നല്ല അത് ഇമാ മഹദിയ പറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള അതീതുകൾ കൂട്ടി വായിക്കണം ഇസ്വാബത്തും തഹസുല്ലിന്ദ അതാ തൊട്ടടുത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഈസാനി ബിനെ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈ ഇസ്വാബത്തുൻ മാ ഈസ ബിനെ പറയെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഭാരതം അല്ല മറിച്ച് ആദ്യം നബി ഇറങ്ങിയ ഹിന്ദാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം നബി ഇറങ്ങിയ ഹിന്ദ് ഏതായിരുന്നു അത് ഈ ഭൂമി മൊത്തം വന്നത് ഹിന്ദാണ് പിന്നെ പുതിയ പുതിയ പേരുകൾ ഉണ്ടായത് മനുഷ്യന്റെ തുടക്കം അവിടെ നിന്നാണല്ലോ കടലല്ലാത്തത് പലതും കടലായി കടലായത് പലതും കരയായി ആദ്യം നബി വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ എന്നൊക്കെ സയൻസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സയ്യിദിന റസൂൽ സല്ലാ തങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു പവിത്രത വേറെ ആർക്കില്ല എല്ലാ പവിത്രത്തിന് റസൂള്ളാക്ക് ഉണ്ട് ആദ്യം നബിന് എമ്മി ബാപ്പി ഇല്ലാതെ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സാക്ഷാൽ ഹൽക്ക് നടന്നത് റസൂള്ളാക്കാണ് കാരണം റസൂൾ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറ് തജല്ലി എന്നാണ് പഠിച്ചത് അള്ളാന്റെ നൂറ് എന്ന് ചില അതീത് കാണും അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാന്റെ നൂറ് പിരിയാൻ പറ്റുമോ അതൊരു ഘടകമായി പിരിയാൻ പറ്റുമോ തജല്ലി പറ്റും നൂറ് തജല്ലി പറ്റും എന്നാ തജല്ലി ആവണം
അത് തജില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ആയിട്ടില്ല മനസ്സിലാവൂല അതിന് മടവുരാണോ മടവുരിന് തിരിയണെന്നാല് തജില്ല മടവൂരിനൊപ്പം കൂടണം കൂടണം എനിക്ക് തജല്ലി മനസ്സിലാക്കി തരണം അവിടെ പോയി പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ മനസ്സിലാക്കി തന്നു വിടാറില്ല എന്താ തജല്ലി നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തജല്ലി നൂറാനി നൂറാനിയായ തജല്ലി അള്ളാഹു തല നൂറാനിയായ തജല്ലി അപ്പൊ തജല്ല ഫലമ്മ തജല്ല റബ്ബൂ ജിൽ ജബൽ ജഅലഹു ദക്കൻ വ ഖറ്ര മൂസാ സ്വൈഖ എന്ന ഖുറാൻ ഉണ്ട് ആ നൂറാനിയ നൂറാനിയായ തജല്ലി അല്ല അത് ജലാലിയായ തജല്ലി ആണ് ജമാലിയായ തജല്ലി അല്ല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ മാലക്ക് ഇടിഞ്ഞു പോയി എന്ന പറയുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു കടക്കാൻ എന്ന പറയുന്നു ചടങ്ങായിരുന്ന നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് റസൂദാന പടക്കാള മണ്ണെടുത്ത് അങ്ങനെ ആ മണ്ണെടുത്ത് ഡയറക്ഷന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഏർ പല ഭാഗത്ത് ചുറ്റിക്കറങ്ങി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മണ്ണെടുത്ത് കൊടുത്തുറന്നു അവസാനം ആദ്യം പിന്നെ തസ്വീർ ചെയ്തു അങ്ങനെ റൂഹ് ഊതി അതുണ്ടായത് പക്ഷെ റസൂദാനെ അതിന്റെ മുമ്പ് റസൂദാനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടല്ലോ ആദ്യം പിന്നെ റൂഹ് പടക്കണിന്റെ മുമ്പ് അർഷിനും കുറിസിനും സർവത്തിനും പടക്കണിന് മുമ്പ് റസൂദാനെ അള്ളാഹു തല ഒരു വാസിത്തി ഇല്ലാതെ പഠിച്ചിട്ടു അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥാനോ ഒരു പവിത്രത ഇല്ല ആ ഭാഗം നമുക്ക് വിടാം മൗലിദിന് എന്താ പ്രാമാണികത അതാ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അള്ളാഹു തല ചടങ്ങ് തന്നെ ആദ്യം ആലുമിനെ പഠിച്ചിട്ട് നിർവഹിച്ച ചടങ്ങ് മൗലിദാണ് അത് ഖുർആാനിലുണ്ടോ അത് അതീസിലുണ്ടോ അനൽ മലിക്കു അന്തൽ മലക്കു തുടങ്ങുന്ന ആ മൗലിദ് എവിടെ ഉള്ളത് അത് ആരിപ്പിങ്ങളുടെ കലാണ് ഈ മാരിപ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ മാരിപ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇച്ചിരി കിട്ടിയതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറ്റ തറന്നു പോയി യക്കീനിൽ എത്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യക്കീൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് യക്കീന വയനൂരിൽ യക്കീന അക്കുൽ യക്കീന എന്ത് യക്കീൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും പോയിട്ടില്ല ആ യക്കീനിലാ പറയണത് തറന്നു തരില്ല പിന്നെ അള്ളാഹുലേക്കുള്ള ഇതാണ് റസൂൽ ആ റസൂൽ തിരിയലാണ് തിരിഞ്ഞ് 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 റസൂൽദാനെ പറ്റിയുള്ള മാരിപ്പ് തന്നെ കൂടി 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 വന്ന് പിന്നെ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ അള്ളാനെ പറ്റി എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അള്ളാഹിലൂടെ പോകണത് അള്ളാനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞത് അവസാന ആരിപ്പിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ഞങ്ങട്ടന്നെയാണ് കാമില ഇൻസാമിൽ കാമില അള്ളാൻ റസൂലിനെ പിന്നെയും അവസാനം തിരിഞ്ഞു നെല്ലിനെ ഇപ്പോഴും തിരിഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ലില്ലിയത്ത് റസൂൽദാന്റെ ആ ലില്ലിയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അതാണ് മാരിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ആ ലില്ലിയത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പറ്റി തിരിച്ചില്ല പ്രസൂദാന പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞവർ ആരിഫ്യങ്ങളാണ് അക്രത്വാഭ്യങ്ങളാണ് അഹവാസികളാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഹൗസായിരുന്നു അബ്ദുൽ അസീസ് അവര് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്ത് റസൂദാനെ പറ്റി വല്ലാതെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ ശിഷ്യ ശിഷ്യ ൂടെ മാത്രമേ അള്ളാഹുനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ആ റസൂലുദാഹിയുടെ ഭംഗി ഉൾക്കൊള്ളാന് പറ്റുന്ന ഒരു സൃഷ്ടി അള്ളാഹു തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റസൂദാനെ നൂറ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ സൃഷ്ടിനെ പിന്നല്ലേ യൂസുഫ് നബി 
സൂര്യനേക്കാളും മഹർഷിനേക്കാളും അരി ഇലല്ല ഋഷി വൽ കുർസി അഹമ്മദു ഖദ്ദന വ നൂറുഹു മാ മിൻ നൂരിഹി യതല ഇല എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുള്ളാ മിഹ്റാജ് ചെന്നപ്പോൾ അർഷും കുർസിയും റസൂലുള്ളാന പ്രകാശം കൊണ്ട് ലംഘിക്കാണ് എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാ ചിന്നക്കളും അർഷിനും കുർസിയും ഒക്കെ അബ്ദുല്ലാ സിദ് അബ്ബാഗതങ്ങൾ പറയാണ് അർഷും കുർസിയും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സർവ ലോകങ്ങളും അള്ളാഹുദ്ദീൻ ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കുകയും മറുഭാഗത്ത് റസൂലിന്റെ പൂർണ്ണ പവറോടുകൂടെ വെക്കുകയും ചെയ്താൽ സർവ ലോകങ്ങളും നശിച്ചു പോകും പൊടി പൊടിയായി പോകും കാരണം റസൂലിന്റെ പവറ് താങ്ങാൻ ആ ഭംഗിയും പവറും താങ്ങാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടില്ല മലായിക്കത്തിന്റെ പവറ് ഭംഗിയുടെ പവറ് താങ്ങാൻ കെൽപ്പുള്ള മനുഷ്യനെ പഠിച്ചിട്ട് സാധാരണക്കാരനില്ല അമ്മയാക്കന്മാരോ വലിയാക്കന്മാരൊക്കെ കാണുമെങ്കിലും സാധാരണക്കാർ കാണാനുള്ള പവർ ഒരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മലായിക്കത്തിന് അള്ളാഹുദിനെ അർക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അർക്കുന്നത് ഖുറാനെന്ന് പറഞ്ഞു വലവു ജഅൽനാഹു മലക്കൻ ല ജഅൽനാഹു റജുലൻ വല ലബസ്ന അലൈഹി മാ യൽബിസു ഖുറാൻ പറഞ്ഞു അത് അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് മലക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭംഗിയാണ് എന്ന് ആ ഭംഗി കണ്ടാൽ നമ്മൾ അങ്ങ് 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 ചിരിച്ച് 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 പിന്നെ അങ്ങ് വീസ് ആവും അടിച്ചു ആ ഭംഗി കണ്ടാൽ നമ്മൾ മുഖം ചുഴിഞ്ഞ് ചുഴിഞ്ഞ് ഓവറായാൽ ചുഴിഞ്ഞാണ് ഓഫ് ഫീസ് ആവും അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ത്വാൻ അല്ല വല്ല ആ ഭംഗിയിലാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് അത് അല്ല ഷെയ്ത്വാനെ കാണിച്ചു തരാൻ എന്താ മറിച്ച് വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ ഷെയ്ത്വാനെ കണ്ടാൽ പല കഴിവില്ലാത്ത വല്യ പവറില്ലാത്തവരൊക്കെ ഫീസ് ആയി പോകും മരിച്ചു അല്ലെ ബുദ്ധി തകരാറായി പോകും മലക്കു അപ്പൊ റസൂള്ളാന്റെ പവറ് താങ്ങാനുള്ള ഒരു മലക്കൂല്ല ഒരു സാധനമല്ല പിന്നെ മൗലിദിനുള്ള ഒരൊറ്റ ആയത്ത് മതി ഇന്നല്ലാഹുലബി അത് പറഞ്ഞാ സമയായോ ആ അതെ അതെ ഞാൻ ഈ ഒരു ആയത്ത് പറയട്ടെ അല്ലെ ചങ്ങായി ഒരു ആയത്ത് ഒരു തെളിവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞു തെളിവില്ലാത്തോണ്ടല്ല എപ്പോൾ ഒന്നെന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട മറ്റോ തെളിവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഏഹ് മൗലിയത്തിന്റെ തെളിവ് അറിയാത്തല്ല ഇപ്പൊ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണത് അത് അറിയണേന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് ഈ ഒരു ആയത്ത് ഓതിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുക ഇന്നല്ലാഹുലാന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് ആ യുസല്ലൂനന്റെ അർത്ഥം എന്താ യുസല്ലൂനന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ബുഹാരിയിലുണ്ട് കാല അബുൽ ആലിയത്തി ുമായി ബന്ധമുള്ളതാവണല്ലോ അതന്നല്ലേ മൗലിദ് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ സ്വഹാബത്ത് സലോര് പറഞ്ഞു ലബി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾ അറിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു സ്വലാത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സ്വലാത്ത് അല്ല പറഞ്ഞ സ്വലാത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അത് നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സീകണ്ട് ഓല് പണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ അസ്സലാമു അലാഫുല അസ്സലാമു അലാഫുല അങ്ങനെയൊക്കെ സലാം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നിസ്കാരം ബാത്തുലായി പോകും അസ്സലാമു അലൈക്കു നബിയു അങ്ങനെ പറയണം ഇത് നിസ്കാരത്തിക്കാന്നുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടിയ പോലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഗ്രഹം മുഹയ്യനാണല്ലോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചതാ എന്നല്ലാതെ യുസല്ലൂന എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ അത് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ യുസല്ലൂന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമാ ഷാഫി പറഞ്ഞു
وسلم اللهم على سيدنا محمد رسول الله آت سيدنا محمد رسول الله يصلون ان ورنا واكني هذا مشترك مشترك معنوي مشترك لفظي رندن نمك اريا ഇവിടെ പേതാ ഇവിടെ ഏത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല മുഷ്തറക്ക് മാനവി എന്ന് വെക്കലാണ് രണ്ടുച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല മുഷ്തറക്ക് മാനവി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല്ലൂന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയല്ല എന്ന് തോന്നി അതിന് താജുൽ അറൂസ് കാമൂസിന്റെ ചിറയില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ആക്കുന്നോ ആ വ്യക്തിയുടെ കാര്യം ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുക ഇനായത് ചെയ്യുക എന്നാണ് സ്വലാത്ത് നന്ദിന്റെ ഭാഷ അർത്ഥം ആ ആ അർത്ഥം വരുമ്പോ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഭാഷയില് ശരിക്കും അതിന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഫർദുകളാണ് ഈ മധു ചെയ്യൽ നമ്മള് ദ്വാരക്ക് അള്ളാമ സുല്ലിയാലാജി ഞങ്ങളോട് മധു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല റസൂദാലും മധു ചെയ്യാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ അത് കാര്യപ്പെട്ട മധു ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാമ സുല്ലിയാല ഇജന്റെ മധു ചെയ്യുക നിലനിർത്തണം അപ്പൊ യുസല്ലൂന എന്ന് പറഞ്ഞീന് നമ്മള് ഇഷ്തിറാക്ക് മാനവി മുഷ്തറക്ക് മാനവി കൊടുത്താല് അർത്ഥം വരും അതാണ് ഇമാം ബൈലാവി അങ്ങനെയാണ് ബൈലാവി തഫ്സീർ എഴുതിയത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ബിഹാരി ഷറഫിഹി ബൈലാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബൈലാവി മധുഹന്നെ മധുഹന്ന് പറയുമ്പോ എന്തോന്ന് പച്ചീര പറഞ്ഞില്ല അത് ബൈലാവി ഇമാവിന്റെ കഴിവാണ് ഭാഷാബോധാണ് കാരണം യുസല്ലൂന എന്ന് പറഞ്ഞീന് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോള് ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമല്ല അബ്ദുൽ മലായിക്കത്തും മധു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അർത്ഥം വെക്കണീന് അബുൽ ആലിയ പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല മാനുണ്ട് പദം വന്നാൽ നാനാർത്ഥങ്ങളുള്ളൊരു പദം വന്നാൽ ആ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ വിവക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ആരിഫിയുള്ള ശൈലിയാണ് ഒരു ആയത്തിന് എത്ര മാനേ വരണ ഇതൊക്കെ പാടാ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ആ ഉദ്ദേശികൾ എങ്ങനെയാ മുഷ്തറക്കാണ് മുഷ്തറക്കാവുമ്പോ പല മാനി ഉണ്ടാവും എത്രയോ മാന കുറാലുണ്ട് ഒരായത്തിന്റെ പല മാന ഉണ്ട് അത് അതിൽ ഒന്നേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ പിന്നെ മുഷ്തറക്ക് ഒരു മാന പറയലാവോ ഒന്നല്ല അതൊക്കെ ഉദ്ദേശമാണ് അപ്പൊ മുഷ്തറക്ക് പറഞ്ഞ പല മാന അങ്ങനെ തന്നെ ആദീഫിന്റെ കോലം കോല അങ്ങനെ തന്നെ ഉദാഹരണം പറയാൻ നേരം അല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ മുഷ്തറക്ക് ലഫ്ലിയും ആക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോള് സൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അപ്പളെ തന്നെ ഏത് വർത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് നിർവഹിച്ച ഏതാനും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒരു കാര്യം ഏത് ആളുകൾക്കും ആലോചിച്ച കിട്ടും ഉത്തരിക്കല്ലാതെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കണില്ല അള്ളാഹ് ഹജ്ജ് ഞാൻ കൂടുതലില്ല 
ആടനബിക്ക് സുജൂദ് ചെയ്ത് മലായിക്കത്തൊക്കെ അല്ല കൂടെ സുജൂദ് ചെയ്തിട്ട് മുത്തനബിയെ പഠിച്ചത് മുതൽക്ക് തുടങ്ങിയ മധുഹ അതാണ് മുഫസ്സിരിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ദാമൻ നിലനിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഒരു പച്ച മലായുക്കത്തിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും എന്റെ അബീബിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തിരൂല അബീബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തിരൂല അപ്പൊ റസൂദാന മധു എത്ര അതിനെ മാരിപ്പത് തിരൂലല്ലോ മാരിപ്പത് തഴഞ്ഞ തഴഞ്ഞോന് കാപ്പറായി പോകും ഏതെങ്കിലും വലിയ ഔലിയൊക്കെ മാരിപ്പത്തൊക്കെ മതി മാരിപ്പത്തൊക്കെ തഴഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ അള്ളാഹുത്തിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനതിന്റെ പറ്റൂല സെൽബിയോ മാരിപ്പത്ത് തഴഞ്ഞോലില്ല അപ്പൊ റസൂദാനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ തീരൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യുസല്ലൂന എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് അർത്ഥം യംദഹുനാന്നാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മാണ് മൗലി തോത്തി അപ്പൊ അത് അള്ളാഹു വല്യ ഇഷ്ടം തന്നെ മങ്കൂസ് മൗലി തോതിട്ട് കൂലിണ്ടോ മങ്കൂസ് മൗലി ഇതിപ്പോ ജിബിരിയിലും കൂടെ ഇറക്കി കൊടുന്നു എന്നല്ലല്ലോ മുത്താബുദ്ദും വിത്തിലാബത്തി അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ചെറിയ ചിന്തകള് വല്യ ചിന്ത ചിന്തിക്കണ്ട് അള്ളാഹിനെ മത് ചെയ്യണ ഏതൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാലും അത് ദിക്കറല്ലേ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാക്കൊക്കെ ദിക്കറ തപസ്സും കൈപ്പൽ ഹാലു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ദിക്കറല്ലേ ദിക്കറിന്റെ ദാരിപ്പ് തൊയ്ഫി പറഞ്ഞതെന്താ ദിക്കറിന്റെ ദാരിപ്പ് കൊല്ലു കൗലും യുസാബു കായലു അല്ലേ അല്ലെ നിക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അതല്ല കൂലിട്ടുള്ള വാക്ക് ഇതാ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ വർത്താനം എന്ന് വെച്ചാല് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചോദിക്കണം അത് സ്വതക്കന്റെ പുണ്യാണ് പാപങ്ങളൊക്കെ പൂർക്കും അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഔലിയങ്ങളുടെ അത് വിക്രാണ് ആ ദിക്കിന് ചൊല്ലുമ്പോ അതിന്റെ മുമ്പ് ബിസ്മി ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് അത് സുന്നത്തായ ഒരു ദിക്കറാണ് അതിന് മുമ്പ് ബിസ്മി ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് പിന്നെ മങ്കൂസ് മൗലുദ് റസൂദ റസൂദാന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വാലിയങ്ങളിൽ നിന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ കരപ്പിന്റെ സംശയം അപ്പോ മൗലി തോന്നുന്നത് ദിക്ര ആ ദിക്കറിന് അർത്ഥം അറിഞ്ഞാലേ കൂലിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ദിക്കറ ആർക്കപ്പോ ദിക്കറിന്റെ മാന അറിയണോ സുബാനന്ദന്റെ മാന പറയണ ഈ ചോദിക്കണ മൂല്യക്കാരെ സുബാനന്ദന്റെ മാന അലഹമുല്ലാ മാന വെച്ചാ വീർത്തുപോലെ അലഹമുല്ല ശരിക്കിന് മാന ഏപ്പിച്ചാല് സർവസ്തുതി അള്ളാഹ് എന്താണ് ഈ സർവസ്തുതി രണ്ടു സുദ്ധിന്റെ പേര് അറിയാതെ സർവസ്തുതി ഈ സർവസ്തുതി ഏതാണ് സർവസ്തുതി അള്ളാഹ് സുധിന്റെ നമ്പർ വെച്ചാലോ ആ പറയാൻ കിട്ടണമല്ല പിന്നെന്താ ഈ സർവസ്തുതി പിന്നെ നാല് സുധിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കും അതൊന്നല്ല സർവസ്തുതി പറഞ്ഞാണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇന്ന് മാന നമ്മൾ തിരിഞ്ഞിട്ടല്ലപ്പോ അപ്പൊ മാന തിരിയുന്നത് പല കോലത്തിലാണ് അത് മാന തിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്റെ കൂലി കൂടും ഏത് നാടനും അറിയാ അലഹമില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ സുബാനൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അള്ളാഹനെ താലീമാക്കണ പുകയത്തിനെ എന്തോ ഒരു വാക്കാണ് തോന്നറിയില്ല അർത്ഥം നോന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് കൂലി ഉണ്ട് തന്നെ മസ്തുമ്മിയിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ഫിൽജുമില്ല അതിര് അള്ളാഹനെ താലീമാക്കണ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ദിക്കറാണ് റസൂദാന പുകയത്തി പരണ പുണ്യം പറയണ ഒരു സാധനമാണ് ഈ മൗലി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ ചെല്ലിയ കൂലിയ അങ്ങനെ കൂലിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫലവും കിട്ടിയിട്ട് നാളെ ഇന്ന് വരെ മങ്കൂസ് മൗലി എഴുതിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തോളമായി നമ്മൾ ഉസ്താദ്മാരുടെ ഉസ്താദ് സ്വതക്കത്തുള്ള ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു മങ്കൂസ് മൗലി താരം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്റെ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് പൊന്നാനി സൈഡിന് ബഹ്തുമാണ് പൊന്നി ഇന്ന് സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അന്ന് മുതൽക്കെ അത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും അത് ചൊല്ലി വരികയാണ് മങ്കൂസ് മൗലി അത് ചൊല്ലിയിട്ട് പല പച്ചയിന് കാണുകയാണ് ക്ഷേത്രോന് മണ്ടിയാണ് പ്ലേഗ് രോഗം ഓടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല അത് നീയത്തെ ചെയ്യാണ്ട് ചെല്ലിയിട്ട് ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഈ മാം കുറഞ്ഞ പോലെ ചെല്ലിയപ്പോ ഫലം കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ചെല്ലിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ സംശയം വന്നു അപ്പൊ ചെല്ലിയിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ഔലിയാക്കന്മാരെ മതി ചെല്ലിയിട്ടും കാര്യമുണ്ട് മൗലി ചെല്ലിയിട്ടും കാര്യമുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ചിത്രം മൗലിദിന്റെ പ്രാമാണികത എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് എന്റെ പറയാനില്ല അല്ല സമയത്തിന്റെ വിശാലതക്ക് അനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് കബൂതാക്കട്ടെ
അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുക നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണം റെഡിയാവും ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘം ആരംഭിക്കും ഇൻഷാല്ല ആവശ്യമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം മൈക്ക് വേണമെന്നില്ല മൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ തരാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഒരാള് തുടങ്ങിയാല് ബാക്കിയുള്ളവർ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിലും സംശയമില്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് അവതരണങ്ങൾ പിന്നെ പറയേണ്ടില്ലല്ലോ ആയാസനം എന്ന ഇതിൻ്റെ അവിടെ സലാത്ത് ചെല്ലുന്നതിനെ പറ്റിയൊരു ചർച്ച ഉണ്ടല്ലോ മങ്കോസ് മൗലി ചെല്ലി അപ്പൊ അതിൻ്റെ ചുരുക്കും അത് റസൂറുദ്ദായിയുടെ വലിയ ഒരു വധയാണ് റസൂദ്ധരി ശിശുവായിട്ട് പ്രസവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടായ മഹാപ്രതിഭാസങ്ങള് മക്കിയിലുണ്ടായിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഹുബുല് അടക്കമുള്ള വലിയ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തല കുത്തി മറിഞ്ഞു പോയി അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അബൂ ത്വാലിബ് കുറെ ആളുകൾ ആളുകൾ സുബയുടെ അല്പം മുമ്പാണ് ഇത് പ്രസവിച്ചതെങ്കിലും അന്നേരം തന്നെ കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാലാണ് അബൂ ത്വാലിബ് കാരണം അബൂ ത്വാലിബ് അന്ന് കാപ്പന്റെ ജുരാഗം പൊളിഞ്ഞതോടെ നന്നാക്കാൻ പോയിരുന്നു അപ്പൾ ആമിന അബിയുടെ പ്രസവിക്കണത് അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിച്ച അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അത്ഭുത അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ അബൂ ത്വാലിബ് കണ്ടുപോയി പിന്നെ ആ വിഗ്രഹം നേരം വെളുത്ത് വെയിലറിച്ചപ്പോഴും ആ വിഗ്രഹം അവിടെ കിടക്കനെ തല കുത്തനായി മറിഞ്ഞു പോയി അവര് ചില്ലറ സംഭവം അവര് ശിശു പ്രസവിക്കപ്പെടുമ്പോ വിക്രം തല കുത്തി വീഴുക സുൽത്താൻ മത് ഹലീബിന് എന്താ മത് ഷെയ്ഖുല സുൽത്താനു വിലം അങ്ങനെ വന്നപ്പോ കൊറേ ശത്രുക്കള് മനുഷ്യരോടുള്ള ശത്രു അവര് ഷെയ്ഖുനെ എന്തോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊറേ കാറുകളിൽ വരികയാണ് വരികയാണ് ഷെയ്ഖുനെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന കാറൊക്കെ തെറിച്ച് പൊടി പൊടിയായി പോവുകയാണ് ഓരോ കാറും ആ കാറ് അവിശ്വാസിന്റെ കാറാന്ന് വെച്ചോളി മനുഷ്യത്വത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുടെ കാറാന്ന് വെച്ചോളി അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖുനാന്റെ ആ കറാമത്ത് പറയുന്നത് കറാമത്തല്ലാതായി തീരും നമ്മള് ഷെയ്ഖുനാന്റെ മൗലുദ്ദ ഷെയ്ഖുന മരിച്ചിലേശ മരിച്ചിലേശ സാധാരണ മൗലുദ്ദേ 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 പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഷെയ്ഖുന അങ്ങനെ കാന്തപുരത്തേക്ക് വന്നപ്പോ മനുഷ്യത്തിന് വിരുദ്ധരായ കുറെ ശത്രുക്കൾ അവര് കുറെ കാറുകളിൽ ഷെയ്ഖുനാന ഭൂമിട്ട് എതിർക്കാൻ വേണ്ടി വരികയായിരുന്നു ഷെയ്ഖുനാന കാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഓരോ കാറും ചിഹ്നിച്ചിതറി അതിനെ പറ്റി ഒരു പേയ്ത്താണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോണത് അവിടെ സ്വലാത്തൊന്നും വേണ്ടേ അത് മൂഴിച്ചെത്താന്നുള്ള ഈ കറാമത്താന്നുള്ള ഈ ആർക്കാ തർക്കം അയാ സ്വനമ് നരമ്പോ തന്നെ എന്തിനാ പേടിച്ചിട്ട് സ്വനമ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കല്ലല്ലേ അത് മൊഴിച്ചതല്ലാതെ അത് ഇർഹാസു തന്നെ ഇസ്തുലാഹിൽ പറയാ ഇർഹാസു അനുഭവത്തിന്റെ മുമ്പ് ഉണ്ട് അനുഭവത്തിന്റെ മുമ്പ് ഞാനൊന്നുമില്ല ആലമുല അറുവാ അനുഭവത്തിൽ കിട്ടിയ ആളാണ് സൂള അതിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ മുമ്പ് അതൊരു ചെറിയ ഇസ്തുലാഹ ഉണ്ടാക്കിയതാ സാരല്ലാതെ ഇർഹാസു എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇർഹാസ് ഹവാരിക്കാന്നൊരു തർക്കമില്ല അപ്പൊ അത് റസൂള്ളാക്ക് വലിയ മധുഹാണ് അതിന്റെ കോലത്തിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കണം പറഞ്ഞ ആ കോലത്തിൽ ഒരാ വിഷമോ ഒരു കരഞ്ഞതും ഒരു വീണ്ടും അതെന്തായി അത് പൊന്തിച്ചു വെച്ചു നോക്കി പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ കുത്തമ്മ താഴോട്ട് മറിയാണ് ആ രംഗം വിശദീകരിക്കണ്ടേ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉള്ളത് പോലെ വിശദീകരിക്കണ്ടേ അപ്പോഴല്ല ആ മുഴിച്ചത്തും കിട്ടും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ അത്രയും വലിയൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ സ്വനാത്തല്ലേ ഉണ്ട് 
رسولانو ورد دعائن در رسولانو ولپم صلاتم و تسلیم و عزقه دعائیت پرنیو دی پرنیو دی علی المستفل مختار اللہ اکبر دکا پر ایلی امالی کار پتو شارا زنگا دیکا پر ایلی امالی کنال کرن دوری اللہ اکبر صلی اللہ علیہ محمد دکا پر ایلی آوری پرچری آنے صلاتم و تسلیم و عزقه دعائیت ادو اونڈے مادبو برثنگل کتبو لیالم اندے ساتھ سلی منگوس مولود امبادو ادار کتبو لیالم نیٹرو اسٹپٹا مولود آئی رندو اندے منگوس مولود نمو املا ابو کرسا کافی نے ساتھ شی اوڑی جوئی چوکی 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 اوڑی جوئی چوکی منگوس مولود سی ایم بلی دے اوڈی گٹٹن ڈاو ہے ایلی آیا سو نمیل یہی دی جلیے پا صلات مدد سلی مو چولی ٹونڈ سی ایم بلی دے Siapa yang wajib Allah ini lindu mangkus mau lindu percol lindu. Airi pinggul kan hakai kau kat dia. Ada asal dia ni jadi illa. Airi pinggul kan engkau tu asal dia illa. Orang tu cegi nindu, hewa kau nindu. Kamu mana beri samsaari kau ni lakukan point segal naranja dia. Padi bawa ini mangkus mau lindu doa orang dia lindu siapa yang wajib Allah ini. Sani dite di. Airi ayah sana melihat dia kau tu cegi nindu. Pandit dua hari amal cerdik, bantu tuh dia ni minggu lalu dia minggu lalu. Ni buat pudie, buat cinta dia ni anak punya. Kalau ni suara tu lalu je, lalu lalu. Wajib tu terus tadi bangku semua lalu dengan ane, ane secara hilai di kuli na. Wajib terus tadi di kuli jari je, di kuli ada le cari cai te di tuh dia. Ayam le narpa ke lalu bandar na orang dia. Anggane pada cari cai, ayam asyik lekap pada tu kanan tu dia lalu lekap pada cerita buat dia muter. غالت بحیرت ساوا تڑاگم وٹی پوگا نرد رسول اللہ قاسم اللہ ورنے دی ٹینسفرمر اللہ ورنے ٹینسفر جیتا دا اڑتے ویلم پول لے ساماوے لے کی ٹینسفر جیتا ساماوا نرد دنی مریبوم یا نوری کلو ویلم شل لیاتا سلے رنے جلام شل لیاتا سلے رنے ساماوا Orang supravada itu ni, aduh supravada ni ni depan ni, mana berdaya mungkin kita supravada ni. Serikilu supravada ni, samawa ni, mana seperti melalat ni, ada yang ada amshol ni atau apa? Aku ada banggera jalan amshol. Kalau ni terangkan aku ada perkhidmatan. Yang ni, yang ni, anbudai, Hindu anbudai. Ni kalau orang video ni, kalau ni terangkan ni, ceri, ini samawa ni, mana ceri tu ni ni. Ayat raja yang ni lek ki, cara kikal kundu boh na kapal kikal ayat leh boh irnadi. Abadat neeram bertuk boh gunengi kacis thalo. Kan na bilma ima binari minallah rabbi. Indar ni leh. Usnam wa bilma ima. Bosi di mana ini awat diri picca dengan ini. Abadat full landai. Adu gunengi boh. Inna abadat nu illa. Inna abadat kan deh velat ten deh yah deh ramshin ni vera illa abadat. Rakyat yang lain. Apa tu valia ibu dah? Rasulullah prosesi cikgu ni dalam hendak naik sampai bercinta dengan bercari kisra. Air itu anda bercinta dengan kisra ini kaya suruh air itu. Rasulullah jadi ke dalam samai itu lelaki bercinta dengan. Adi, 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 adi. Pinne kisra ni beri nanti. Yusu, kaya suruh ini beri nanti Israel. Masalah, 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 masalah. Anggane rende panel la, panel la, kai panel la rende alat la iru. Kai sur nada iru nu Arabi gal la cai bi. Kisaran nu dua angkara berpa iru. Alat la, alat la, alat la. Karena kisaran, kisaran allah ring kai kala kan, kai sur ni kai kala kan mudi nikna alat la. Aduh untuk kai sur na hari kana lo. Ninggal allah putih kulkana, uru sisu, uru pravaja gam iru nanti. Adar ta Sultan, adar ta Raja, irden irden dulu dulu hari ikan de. Ayni awal itu itu membeliya sambatta ane ini berlalu, ini jalan sih, ini terdago. Angane, awal itu ane adikom mojiz zat tu nara nanti. Kisri la nara nanti. Awal ane meeting udih, ur special meeting udih. Kisaran, 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 kisaran. Dalam hari bulan cuti. Ini sahaja ni meeting yang kita buat. Mandiri sahaja lagi buat. Kita ada orang dari Jerji mari. Ani bi ingat buat. Orang mana tu nak beti bi ingat. Ingat apa leh? Ada bodoh sedih kalau undai itu ni. Ini apa ti? Yang tu cerita ni amal itu charge. Charge ni orang berani. Mak kiri ada bahagut. Yang tu orang yang buat undai itu. Aduh, orang orang tu ada pernah. 
അങ്ങോട്ട് ആള് പറഞ്ഞേച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരു അത്ഭുത ശിശു പിറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എല്ലോടും എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പണിയൊക്കെ അത് നടത്തിയത് ഇജി കട്ടതും വെള്ളം പറ്റിയതും ഇത് ഈ ഒരു പരസ്യത്തിലൂടെ എത്താൻ വേണ്ടി റസൂദാന്റെ പ്രസവത്തിന്റെ പരസ്യത്തിലൂടെ എത്താൻ വേണ്ടി കിസറനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ുവായിലുണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബുനാഴ്ചമ്പി തങ്ങള് ആണ് ആ ദുവായി എഴുതിയത് അത് വലിയ ജയന്തി മഹ്ദുമനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആയാലും പിന്നെ വലിയുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ വലിയ തന്നെയാണല്ലോ ഖുർആാനില് വലിയ നിറഞ്ഞില് നബിയും ഉമ്മിനിയങ്ങളൊക്കെ ഖുർആാന്റെ ഭാഷയിൽ വലിയ നിറഞ്ഞിപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ രചയിതാവ് രചയിതാവിന്റെ ഷെയ്ഖിനെ ചിലപ്പോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ സാധാരണ അവർ ഷെയ്ഖിന്റെ ദർബിയത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാള് ഒരു കിതാബ് മൗലിതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ആ ഷെയ്ഖിനെ പച്ചയില് പറയാതെ ആ ഷെയ്ഖിനെ ആ ഷെയ്ഖിന്റെ മേൽ പറയാൻ പറ്റിയൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കാണ്ട് തവസ്സിലാക്കരുത് കാരണം ആ ഷെയ്ഖിനെ പച്ചി പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഷെയ്ഖ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയലുണ്ട് ആമ്മാ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കസ്തി അതാക്ക ഹാസാക്ക അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹു അല്ല ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു റസൂള്ള ജനിച്ച ആ ടൈം അന്ന് എല്ലാ ദിവസവും അന്ന് ദ്വായ കുത്തലുണ്ട് സുള്ള ജനിച്ച ആ ടൈമിന് സുബയുടെ അല്പം മുമ്പാണ് ജനിച്ചത് അതാ മൊഴുത്ത മതി അതാണ് മൊഴുത്ത മതി മിനഹിലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുബയുടെ ശേഷമാണ് അതിന് കുറെ അതീസ് എതിരാണ് അതിന് ദലീലുകളൊക്കെ ലൈഫ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ സുബയുടെ അല്പം മുമ്പാണ് ജനിച്ചത് എന്ന് ആരിപ്പിയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞതും അതാണ് മൊഴുത്തമതും അതിനാണ് തെളിവുള്ളതും അതിന്റെ വിശദീകരണം ഈ ഷറഹില് മസറദുൽ ഹുസ്നൈൻ ായിട്ട് നാലഞ്ച് പേജില് സുബയുടെ മുമ്പാ ജനിച്ചത് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങള് അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് തന്നെ പറഞ്ഞോളി അപ്പൊ സുബയുടെ മുമ്പാണ് സുബ ജനിച്ച് ആ ടൈമിൽ ഔലിയാക്കന്മാർ ആരിഫിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സുബയുടെ അല്പം ഉറങ്ങരുത് ജനിച്ച ടൈമിൽ ഉറങ്ങിപ്പോവരുത് അതപകേടാണ് അന്നേരം ക്യാമിലോ ജിക്കറിലോ ദുവായിലോ ആയി സമയം ചെലവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്നേരം റബിയുല്ലവല്ല ആവുമ്പോ ഇമാ കസ്തലാനി അവിടെ പറഞ്ഞത് റബിയുല്ലവല്ല ആ സമയം വരുമ്പോ ആ സമയത്തിന് വളരെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേക ദുവായ കുത്തരുണ്ട് എന്ന് ഇമാ കസ്തലാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൽ മവാഹിബുല്ല ദുനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബലി അതിനങ്ങനെ പേരിടാൻ വരെ കാരണം മവാഹിബുല്ല ദുനിയ എന്ന് പേരിടാൻ കാരണമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ദഹിച്ചോളന്നില്ലേ മവാഹിബുല്ല ദുനിയയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അന്ന് പ്രത്യേകം ദുവായ കുത്തരുണ്ട് ഈ കിതാബിൽ എത്രയോ ഇബാരത്തുണ്ട് റബിയുൽ അവ്വലിനും അതിന്റെ അതിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നും പ്രസവിച്ച അന്ന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആലിമ്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് സലഫ് സ്വാദ്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് എത്രയോ വിഭാഗത്തിന് വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ് അതൊന്നും കാണാതെ വായിക്കാതെ ഉൾക്കൊള്ളാതെയാണ് ചില അപശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ വരുന്നത് അത് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത്ര വരാനുള്ളൂ ഒരു മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് മാത്രം അവരോട് ഉപദേശിക്കാം അല്ല മൗലിദ് മുനാസിബ സംഗതിയല്ലേ ഇബിനാജർ ഹൈത്തമി തങ്ങളും ഇബിനാജർ അസ്കലാനി തങ്ങളും പറഞ്ഞു 
റസൂല്ല ജനിച്ചത് രാത്രി ആണ് എന്നുള്ള പരിഗണനയിൽ അവിടെ ഖിയാമ് രാത്രി ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഖിയാമൊക്കെ രാത്രി ഫുള്ളി ഹയ്യാവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇബിൻ അജറ ഇത്തിമി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ ഇബിൻ അജർ ഇത്തിമി തങ്ങൾ അഹമ്മദുൽ കുബ്രിയിൽ പറഞ്ഞു ലൈലത്തുൽ മൗലിദിന്റെ ആ രാത്രി ലൈലത്തുൽ കദറിനെ ഇഹയ്യാവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇഹയ്യാവ് ചെയ്യണം സുന്നത്താണ് എന്നാൽ അവന് ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിന് അറ്റമുണ്ടാകില്ല ഇബിൻ അജർ ഇത്തിമി തങ്ങൾ അഹമ്മദുൽ കുബ്രിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഹമ്മദുൽ കുബ്രിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് താനും അതിന് അബ്ദുൽ അസീസ് ദബ്ബാഖർ റതി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞ മറുപടി മക്കയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് മക്കയിലാണ് റസൂല്ല മക്കി മദീനൊക്കെ ഏകദേശം ടൈം കണക്ക് തന്നെ മക്കയിൽ സുബൈയുടെ അല്പം മുമ്പുള്ള ടൈം ആ ടൈമിൽ ലോകത്ത് മൊത്തം ദ്വായക്ക് ഉത്തരം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മക്കയിൽ സുബഹിയാകുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ സുബഹിയായി രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാ അപ്പോ ഒരൊന്നേ രണ്ടര മണിക്കൂർ രണ്ട് ഇരുപത് ഒക്കെ ആകുന്ന സമയം അന്നേരാണ് സുധാന പ്രസവിച്ച ആ ടൈമ് വരും അക്കീല് അന്നേരം ലോകത്ത് മൊത്തം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടേ ഇരുപത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ടൈമ് വരുമല്ലോ ആ ടൈമിൽ മക്കയിൽ എപ്പോഴാണോ സുബയുടെ അല്പം മുമ്പാകുന്നത് ആ നേരം ലോകത്ത് ഏത് ഭാഗത്ത് ഏത് ടൈം ആകുന്നു അവിടെ ദ്വായ കുത്തരുണ്ട് എന്ന് ആരിഫീങ്ങളിൽ കുത്തുബായിരുന്ന ഹൗസായിരുന്ന അബ്ദുൽ അസിദ് അബ്ബാഹ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ അവർ റഹ്മത്തായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഓഫറായിട്ട് ലോകത്ത് എവിടെ എവിടെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ അവരുടെ സുബയുടെ അല്പം മുമ്പുള്ള സമയമാകുന്നു അന്നേരം ദ്വായ കുത്തരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സമയത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഇന്ത്യക്കാരാ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു അവസരമാണ് കിട്ടിയത് ഈ ഫത്തുൽ മീലൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗുഹ നിസ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും അഫുദലായ ടൈമാണ് ആ ടൈം അല്ലെ ഒരു ശാന്തമായ ടൈം അപ്പൊ അന്നേരം ദ്വാ നിസ്കരിക്കലോട് കൂടെ ആ സുരൂത് കാണുന്ന ദ്വാരന്നാല് നല്ല ദ്വായി മാറി പ്രസവിച്ച സമയത്തുള്ള ദ്വായി ദ്വഹിയായി ലൈലത്തുൽ ഖദറിനേക്കാൾ ലൈലത്തുൽ മൗലിദിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെ പറ്റിയൊരു കിതാബ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജനൽ ജനത്തെയും ലൈലത്തെയും ലൈലത്തിൽ ലൈലത്തിൽ മൗലിദി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബ് തന്നെ എഴുതിയവരുണ്ട് പത്തിരുപത് തെളിവുകൾ നിരത്തിയിട്ട് ആ പറഞ്ഞ തെളിവുകൾ ആ പറഞ്ഞ തെളിവുകൾ ഈ വാദത്തിന് മതിയാകില്ല എന്ന് ഇബുനേജരാജ്യങ്ങള് നിയമത്തുൽ കുബ്രിയിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവസാനം പറഞ്ഞെത്തിയത് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനേക്കാൾ സ്ഥാനം ലൈലത്തുൽ മൗലിദിന് ഉണ്ട് തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ മുത്വാല ചെയ്യണോല് കാണുന്നുള്ളൂ അതെന്ത് അങ്ങനായി പോയത് അപ്പുറം എന്താണുള്ള അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി മുന്നൂറിന്റെ ശേഷം മൗലിദ് കൈക്കൽ അതായത് മൗലിദ് നിർത്തൽ മുമ്പ് പതിവില്ലാത്തതാ അത് ഇച്ചിറ മുന്നൂറിന്റെ ശേഷം വന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിർത്തിയല്ലോ മങ്കൂസ് മൗലിദ് ചെറുപ്പനാമൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തിയല്ലോ അതാണ് എന്റെ വേല മുമ്പ് മൗലിദ് കൈക്കലില്ലാത്ത അത് നിർത്തലില്ല മൗലിദ് തുടരല്ലേ അല്ലേ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മക്കത്തും മദീനത്തും എല്ലാ ദിവസവും മൗലിദ പണ്ടേ ഒരു ചെല്ലി എന്ന മൗലിദാന്ന് ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കത്തും മദീനത്തും അപ്പൊ എന്നോട് അവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലൊക്കെ മൗലിദ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മൗലിദ് ഹജ്ജ് വേളയിൽ ഞങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് മൗലിദ് ഒന്നും കൂടൂല അല്ലാത്ത എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പത്തറുപത് ആൾക്കാർ ഇവിടെ സദസ്സിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മൗലിദ് എങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലെ മൗലിദ് നാളെ നീ ഇതിൽ പെട്ട ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോകും അങ്ങനെ അവിടെ മൗലിദായി അല്ല മൗലിദ് നടക്കാത്തൊരു ദിവസമല്ല മക്കീന്നൊരാൾ പറഞ്ഞത് അറബിയാൾ വയസ്സായ അറബിയാൾ മൗലിദ് അപ്പൊ അത് മക്കത്തുണ്ട് മദീനത്തുണ്ട് ആ പതിവ് നാടതാണ് അവിടെ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൗലിദ് പല നിർത്തിപ്പോയി പോയി 
അതെ അതിപ്പോ പിന്നെ ഖദർ അലി ഇസ്ലാം വലിയാണ് നബിയ ചർച്ച വലിയാണ് ഇപ്പൊ നിയാമത്തുൽ കുബറ തുർക്കി നിന്ന് വരുന്ന നിയാമത്തുൽ കുബറ ഉണ്ട് മുമ്പ് മിസ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളിൽ അടിച്ച നിയാമത്തുൽ കുബറ അപ്പൊ ആയത് നാനൂറിൽ നമ്മളില്ല നാനൂറുകളിൽ അല്ലേ ആ നിയാമത്തുൽ കുബറിയിൽ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയതല്ല അത് ഇപ്പൊ നജരത്തിന്റെ തങ്ങളുടെ ഏതുമല്ല നാളെ ഇന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ ആരെക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല അത് അതേ സമയത്ത് ഇബിൻ അജരൈത്തമ്പി തങ്ങളുടെ സ്വയസിദ്ധമായ ഭാഷയിൽ ശൈലിയിലും ഉള്ള നിയമത്തിൽ കുപ്പറുണ്ട് അതൊരു പണ്ഡിതന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഭാഷയും വിഷയങ്ങളൊക്കെ അതിലുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ അതിലുള്ള അങ്ങനെ ഒരു നിയമത്തിൽ കുപ്പറുണ്ട് അതിന്റെ ഷെറുഹും ആയ സാക്ഷാൽ നിയമത്തിൽ കുപ്പറയുടെ ഷെറുഹും അതിന്റെ വിവിധ മുഖ്തസറുകളും മുഖ്തസറിന്റെ ഷെറുഹും ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് മഹ്തൂത്തുണ്ട് അതിന്റെ കയ്യേത്ത് കോപ്പി ഉണ്ട് അതിന്റെ കച്ചടി കോപ്പി ഉണ്ട് ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ തുർക്കി നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു നിയമത്തിൽ കുപ്പറുണ്ട് അതിന് അവരുടേതല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന് പറഞ്ഞത് ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ശൈലിയല്ല കാല അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് പ്രതിയുള്ളാലോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ഒരാള് മൗലിദ് മൗലിദൻ ഒരാള് ഒരു മൗലിദ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ മൗലിദിന്റെ സദസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ ഓന് എന്താവും ഓൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ കൂലി പറയണ അതുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നിഷേധിക്കുന്നത് ഞാൻ മൗലിദിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മള് ആ പറഞ്ഞ കൂലിയൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ മൗലിദ് എന്നുള്ള ആ ഭാഷയിൽ മൗലിദ് ഈച്ചർ മുന്നൂറിന്റെ ശേഷം വരില്ല ആ പ്രയോഗം അതിനാ ഞാൻ നേരത്തെ ഭാഷ പറഞ്ഞത് മൗലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കൽ പ്രസവിക്കുന്ന സമയം എന്നർത്ഥം മധുഹി എന്നർത്ഥമോ മൗലിദ് കഴിക്ക ഭക്ഷണം കഴിക്ക മൗലിദ് ഒരു ചടങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം അത് മുലഫറിന്റെ കാലം ഇമാം മല്ല ആണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് മല്ല വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു മൗസിലുള്ള പിന്നെ മൗസിലിന് പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് പട്ടനാണ് ഇർബിൽ ആ ഇർബിലെ രാജാവായിരുന്നു മുലഫർ മുലഫർ മൗസിലുള്ള മല്ല എന്ന പണ്ഡിതന് വിചാരിച്ചു റസൂദാനെ പറ്റി പണ്ടൊക്കെ എത്രയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എപ്പോഴും അതന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ പറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾ എല്ലാം ബിസിനസ് ആയി ചിന്ത പല അശ്രദ്ധയായി അതുകൊണ്ട് ഈ റബിയുലെങ്കിലും നമുക്ക് വലിയൊരു ചടങ്ങായി റസൂദാന മൗലിദ് പറയാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മധു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ മുലഫർ രാജാവ് ഇത് കേട്ട ഭയങ്കര ആള് നല്ല ഹൈറാത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളും മുങ്കറാത്തിനെ അല്ലാതെ എതിർക്കുന്ന ആളുമായിരുന്നു മുലഫർ രാജാവ് എന്ന് ചരിത്ര കിതാബിലൊക്കെ കാണാം ഒക്കെ തീരുണ്ട് തീരുണ്ടായി പാറാത്ത അപ്പോ 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 മുലഫർ രാജാവ് അതിന് രാജകീയ പവർ കൊടുത്ത് ലോകത്ത് ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ആലിമിയങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മൗലിദ് സദസ് വലിയ ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ആ ചടങ്ങിന് പറയും മൗലിദ് അതിന് മൗലിദ് അമലുൽ മൗലിദ് മൗലിദ് മുദഫറിന്റെ ശേഷം വന്ന കിതാബിൽ ആ പ്രയോഗം ഉണ്ട് അമലുൽ മൗലിദ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം മൗലിദ് അമലുൽ മൗലിദ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം മുദഫറിന്റെ ശേഷം വന്ന കിതാബിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ മുമ്പുള്ള ഒറ്റ കിതാബിൽ ആർക്കും കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയൂല അത് ബിദേത്താണ് ഇജറ മുന്നൂറുകളിൽ അത് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അക്കാലത്തും ഇക്കാലത്തിലുമുള്ള ആലിമിയങ്ങൾ യജമ ആണ് എന്ന് ധാരാളം കിതാബിലുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ മൗലിദ് എന്നുള്ള മൗലിദ് കൈക്ക് അമലുൽ മൗലിദ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറും ഉമർ ഹത്താബും ഉസ്മാൻ തങ്ങളും ഏർ അങ്ങനെയുള്ള സലഫു സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഹിജറ മുന്നൂറുകൾ ജീവിച്ച ആളുകളെ പേരാ പറഞ്ഞത് അവരെങ്ങനെ അത് പറയാ അപ്പൊ അത് തന്നെ തെളിവാണ് അതൊരു പണ്ഡിതോചിതമായ പ്രയോഗം തന്നെ അല്ല പിന്നെ ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അഥവാ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ച വാദത്തിന് വേണ്ടി സങ്കല്പിച്ച തന്നെ ഇബിന തങ്ങളെ ശൈലി അതല്ല കാല അബൂബക്കർ ഒരു തെളിവില്ലാത്തതാണ് പറയുന്നില്ല 
ഇബിനാചരണ എതിരാണ് ഇബിനാചരണ മൗലിദിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള മൗലിദികളൊക്കെ പലതും എത്രയോ സ്വഹീഹായ അതീതുണ്ടായിട്ട് മൗലുവായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് അസുരും അസുരും ഇല്ലാത്തത് പറയുന്ന മൗലിദികൾ പലതുണ്ട് ഞാൻ അതിനെതിരാണ് ഞാൻ സനതോട് കൂടുതൽ അതീസ് അതീസ് പറഞ്ഞിട്ട മൗലിദ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മൗലിദ് ഒരു സദസ് ഇരുന്ന് ചെല്ലാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചുരുക്കിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ മൗലിദ് അതിന്റെ അതിന് ചുരുക്കിയിട്ട് ചെറിയ മൗലിദാക്കാണെന്നൊക്കെ ഇബിനാചരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വലിയ മൗലൂദിൽ ും നിലപാടിലും ആശയത്തിനും ഒക്കെ എതിരാണത് അതുകൊണ്ട് ആ നിയമത്തിൽ അംഗീകരിച്ചുകൂടാ ിസ്കാരത്തിൽ വുജൂബായിട്ട് നിർവഹിക്കണം അപ്പൊ ബുർദല്ലേ പോരാ നിസ്കാരത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട സ്വലാത്തിന് ഒരു സീഹ റസൂദ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബുർദല്ലേ പറ്റൂല അവിടെ അള്ളാഹ് സ്വലാത്ത് ഇബ്രാഹിമിയ പോലാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്വലാത്ത് നിസ്കാരം അല്ലാത്തയിടത്ത് ഈ ബുർദീൻ ചെല്ല സ്വലാത്തും ചെല്ല ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച സ്വലാത്ത് നിറഞ്ഞാൽ ബുർദല്ലാലും ആ സ്വലാത്തിന്റെ കൂലിയാവും എണ്ണം തയ്ക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചെറിയ സ്വലാത്തങ്ങൾ ചെല്ലാവുന്നതാണ് അപ്പോ മധു ചെയ്യ മൗലി ദൂത് എന്ന് പറയുന്നത് സുന്നത്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നേജരാത്യമി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വാലിഹികളെ മധു സുന്നത്തായ ദിക്കറാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് ബിസ്മി ചൊല്ലൽ സുന്നത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ഇബിനാചരാത്യമി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സുന്നത്താണ് സുന്നത്താന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടു സുന്നത്ത എന്ന് പറയുമ്പോ അത് മുത്തുലക്കായ സുന്നത്താണ് മുത്തുലക്കു സുന്ന ഞങ്ങള് മുത്തുലക്കായ നവാഫിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി സമയമൊന്നുമില്ല ഇനി എപ്പോഴും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് വലിയ വിസ്മയം ആ നിയമത്തിൽ കുബറിയിലുള്ള ഒരു തുണ്ട് എങ്ങനെയോ സയ്യിദുൽ ബക്രിയുടെ അറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ നമ്മൾ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ഉസ്താദ്മാരുടെ ഉസ്താദ്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉസ്താദ്മാരെന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സയ്യിദുൽ ബക്കരീനെ അത്ര അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പോയാണ് സയ്യിദുൽ ബക്കരി സയ്യിദുൽ ബക്കരിന്റെ ഈ ആനത്തിൽ ആ ഒരു തുണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയി ഏ കാരണം അന്ന് ഒക്കെ ഈ കിതാബിൽ ചർച്ച വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും അത് തഹക്കിനെതിരെ അത്ര നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വലിയ സംശയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ നല്ല അപ്പോ ഈ സെഷനിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മൗലിദിന്റെ പ്രാമാണികതയുടെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ബസീർ സഖാഫി നമുക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ അവതരണം നടത്തി സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഇൽമിന്റെ ഹിതമത്തിലായി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ